दातर मध्य के क्षमा चे कारण विशाल बड़ी कैकटा पर सम्भव न बापन डाके नाम दादू दिए घटना घटना ठीक मत बोलते बुजते सुविधा दादू कपा कपा कण्ठे बना शुरू कर लो दादुर कण्ठे बोल अच्छा बोल तो जुब्बार बाबू घटना शेयर ग्रामे घटे जाटना भयंकर घटना शेयर करते चाहिए दादू घटना प्रथम सुनते चाय बोलो ना दादू दादू तक बोलो अरे साल मानुष बसबाज करतना जीवन धारण करत गयारा ग्रामे तीन टा बड़ पुकुर 
মাছ চাষ করে শুরু করতে ঘটনা শুরু হয়েছিল তোদের বাড়ির পাশে ওই কয়লা পুকুর থেকে শুরু হয় বুঝলি এই পুকুরটা যখন খোদাই করা হয় তখন ওই পুকুর থেকে একটা পিতলের কলসি পাওয়া যায় আর সেটা কুমোররা পায় আর কুমোর সেটা খুলে দেখতে পায় সে দেখে দেখতে পায় জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা হয়ে যায় কলসি ভোট দিস না আরে বাবারে মনি মুক্ত হিরে ঝত রত্ন যত কিছু আছে সব কিছুতে ভরা ছিল কিন্তু এই কলসিটির মধ্যে চল্লিশটি বক্তার মালা গাধা একটা মালা পাওয়া যায় বুঝলি কোমর কুলজিটার নাই যখন তার বাড়ির দিকে যেতে যাবে তখন কিছু গয়লা বলে ওঠে আই কুমোর এই কলসি নেই কোথায় যাচ্ছিস কলসি এখানে রেখে যা কুমোর ধন বলল কেন এইটা তো আমি পেয়েছি আর এইটা আমার কয়েল ধন বলল দেখ তোকে ভালো করে বলে দিচ্ছি বুঝলি কলসিটা রেখে যা না কিন্তু এর পরিণাম কিন্তু খুব খারাপ হবে এইটা নিয়ে তাদের মধ্যে এক প্রকার ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে একটা সময় তারা এই কলসির জন্য তারা নিজেদের মধ্যে ভাঙা ভাঙি করে নেবার স্বাধীনতা নেই কথা অনুযায়ী কলসির মধ্যে থাকা প্রচুর পরিমাণে মনে মুক্ত তারা দুজন মিলে ভাগ করে নেয় আর তারপরে তারা দুজন এই গ্রামের ধনী ব্যক্তি হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হয় তো এইভাবে বেশ কিছু বছর পার হয়ে যায় এক এক করে কয়লারা সবাই এই গ্রাম থেকে ওই গ্রামের কারণে চলে যায় আর এর কয়েক বছর পরে এক ভয়ঙ্কর জ্বর বৃষ্টির কারণে নদীর বাঁধে ভেঙে যায় আর নদী জলে সব কিছু তছনজ হয়ে যায় যার কারণে সমস্ত কুমোর এই গ্রাম থেকে চলে যায় আর কিছু বছর পার হলে এই গ্রামে নতুন করে কিছু মানুষ বসবাস করতে আসে বুঝলি এবং এক এক করে অনেক মানুষ এই গ্রামে বসবাস শুরু করে দেয় এরপর একদিন তোর হান্নান দাদু বা তার তোর দাদুর দাদু একদিন ঘর বাঁধার জন্য মাটি করতে শুরু করে আর হঠাৎ করে কোদালে কিছু লেগে যায় এবং টং করে টাওয়া যায় আর তোর বড় দাদু মনে করে তোর দাদুর ভালো লক্ষ হয়ে জন্য একটা ইটার পাতের পিতল করছি একটা পেয়ে গেছে এটা দেখে তোর বড় দাদু মনে মনে অনেক খুশি হয় আর সে চিন্তা করে এই কলসিটার ভিতরে অনেক দামি জিনিস আছে আর আমি সেগুলো বিক্রয় করে অনেক টাকা পাবো এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে তোর দাদু কলসিটা খুলে কিন্তু আশ্চর্য বিষয় কলসির মধ্যে কিছু ছিল না একদম ফাঁকা ছিল এরপর উনি তোর দাদু আর আব্বাকে কলসিটা দিয়ে বলে বাড়িতে রেখে আসো এরপর তোর বড় দাদু মানে মাইনুন দাদা আবার মাটিটা করা শুরু করলো এইভাবে করতে করতে একটা সময় দাদা আরো অনেক কিছু মাটির নিচে পেয়ে যায় যেমন ধর এই কুমোরদের মাটির থালা বাসন ইত্যাদি অনেক কিছু পায় কিছু মুক্ত এবং কিছু সোনা কিছু জিনিসপত্র পায় আর হ্যাঁ দাদু ভাই এই মুক্তগুলো পাওয়ার পর তোর বড় দাদু অর্থাৎ মাইনুল দাদা অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় আর তার কিছুদিন পর মাইনুল দাদা একটা পুকুরের খনের কাজ শেষ করে আর দু এক দিনের কাজ করার পর হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠে বলে মাইনুল ভাই এদিকে আসবে একবার আমি কিছু একটা পেয়েছি তো তার মুখে এমন কথাটা শুনে মাইনুল দাদা সেটা দেখার জন্য ছুটে গেল আর বলে কিরে কি হয়েছে কি এমন পেয়েছিস কোথায় দেখি এইটা বলে দাদা সেটা দেখতে আসে দাদা দেখলো একটা পিতলের বাংস আর এই লোকটা দাদাকে বলে বাংসটা আমাকে দিয়ে দে আর কাজ কর কোনো সমস্যা হলে আমাকে ডাক দিবি এ বলে তোর দাদা বাংসটা নিয়ে আসে আর বাড়িতে ঢুকে বাংসটা খোলার চেষ্টা করে এক সময় বাংসটা খুলে ফেলে আর খুলে যা দেখে না দাদু যখন বাংসটা খুলে খোলার পর পুরো ঘরটা আলোয় 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 ভরে গিয়েছিল তোর দাদু দেখে বাংসটার মধ্যে একটা মুক্তর মা আর তা দেখে অদ্ভুত রকমের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারিদিকে একেবারে ভরে দিয়েছে বুঝলি আর ওই মুক্তর মালার প্রতিটি বুক্ত একেবারে পূর্ণিমার চাঁদের মতো জল জল করছিল আকাশে এদের সাজ যেন আজ তার ঘরে ঢুকে গেছে তোর দাদা এই দৃশ্যটা দেখে ওনার আব্বার কাছে গিয়ে মুক্তর মালার কথা বলতে শুরু করে দেয় আর দাদার মুখে এসব শুনে মাইনুল দাদার আব্বা বলে উঠল আচ্ছা ঠিক আছে কোথা দেখি সে মালাটা কোথায় 
এটা আমার কাছে নিয়ে আয় তো তোর মর দাদু মানে তোর মহেন দাদুর কথা বলছি সে বড় উঠলো আচ্ছা বাবা এই বলে তোর দাদু মুখ তোমার না দাদুর ওনার আব্বার হাতে দিলে দেব মানে আমার বাবার কাছে তুলে দিল এবং অবাক হয়ে যায় একটু আগে তো এই মালাটা চালের মতো আলোকিত হয়ে গেছিল কিন্তু এখন এই মালাটা সাধারণ মালার মতো লাগছে করোনা নাকি এইটা দেখে তোর দাদুর আব্বা মানে আমার বাবা বলে উঠল মাইনুল আমার সাথে মজা করছিস এই তোর সেই মালা যেটা থেকে আলো বেরিয়ে আসে হ্যাঁ ওই তোর চমৎকার দেখা দেখে তো কিছুই নেই হ্যাঁ বোকা বোকা বানাচ্ছিস আমাকে এই বলে তোর দাদুকে আমার বাবা অনেক বোকা বকি করে বাকিটা আমার ভাষায় বলছি এটা দেখে দাদুর আব্বা ঘরে ঢুকে পড়ে আর তিনি দাদুকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন না তখন দাদুকে ডাক দেয় ওনার আব্বা মাইনুল মাইনুল আছিস কোথায় তুই আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না কেন দেখতে পাচ্ছি না কেন তুই আছিস কোথায় জিস ভাই আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই আমি ঘটনাতে কিছু কিছু মানুষের নাম বলতে পারবো না কারণ ঘটনার সূত্রপাত আমার দাদুর আমলে তাই বল দাদুর আব্বা ও এরকম কিছু মানুষের নাম জানতে পারেনি ভাই আমি ঘটনাতে আবার মানুষের নাম বলতে পারলাম না তাই সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি বড় দাদু তখন বলে উঠল আব্বা আমি তো ঘরের মধ্যে আছি তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না আব্বা এই যে তোমার সামনে তো দাদুর কথা শুনে দাদুর আব্বা বলে উঠলো এই তো ঘরে ঢুকে পড়েছি কিন্তু আমি তো তোকে দেখতে পাচ্ছি না এইটা কিসের আলো বন্ধ ঘর আমি তো আলোতে একেবারে চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আব্বার এমন কথা শুনে দাদু বাসটা বন্ধ করে দিই আর সাথে সাথে ঘরটা স্বাভাবিক রূপে চলে আসে আর আমি বলি আব্বা তুমি বিকেলে আমার কথা শুনে বিশ্বাস করনি কি দেখলে বলো তো আমি বিকেলে তো মুক্তর মালাটাই তোমাকে দেখেছিলাম এইটাই ওই মালা বুঝতে পারলে আবার বলছেন দাদু আব্বার এমন কথা শুনে তোর দাদু বাংসটা বন্ধ করে দেয় আর সাথে সাথে ঘরটা স্বাভাবিক রূপে চলে আসে আর মায়ন বলল আব্বা তুমি তো বিকেলে আমার কথা বিশ্বাসী করনি এখন দেখলে তো আমি বিকেলে মুক্তর মালাটা নিয়ে এসেছিলাম দাদুর আব্বা মানে আমার বাবা তখন বলল মাইনুল এইটা কোনো সাধারণ মালা না এই দিয়ে তুই আমি অনেক কিছু করতে পারবো এই মালাটা খুব সাবধানে রাখিস এই বলে তোর দাদুর আব্বা মানে আমার বাবা নিজের ঘরে চলে যায় আর সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়ি এবার একটা স্বপ্ন দেখে তো দাদু এতটুকু বলে চুপ করে যায় আমি বলি দাদু তারপর কি হলো বলবে তো এরপর দাদু বলে উঠল আরে দাদা একটু বস আমি আসছি এই বলে দাদু একটু পান আনে আর বলে দাদা ভাই পান না হলে এই মুহূর্তে চলে না বুঝলি এরপর দাদু আবারও বলা শুরু করলো তোর দাদু ঘুমানোর মধ্যে দেখতে পায় একজন ওনাকে বলছে মইনুল তো অনেক ভালো রে আমাদের এত যত্নে রেখে দিয়েছিস অনেক দিন হলো আমাদের মুক্তর মালার মধ্যে বন্দি আছে তুই যদি কোন চন্দ্রগ্রহণের পবিত্র রাতে তুই মুক্ত জ্বালিয়ে দিবি তাতে আমরা সবাই মুক্তি পেয়ে যাব আর আমরা আমরা মুক্তি পাওয়ার পর আমরা তোকে অনেক খুশি করে দেব যে তুই কখনো কল্পনা করতে পারবি না তবে তুই এই মুক্তর মালাটা সাবধানে রাখবি কারণ এর আগে এই মালাটা পেয়েছিল যে তারা বলেও ওনার মাঝে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি আমি তো সব কিছু মেনে নিতে পারিনি তবে এই মালাটা কাউকে বলতে পারবি না কারণ এতে তোর অনেক সমস্যা হতে পারে তুই যদি বলিস এই মালাটার কথা মাইন তাহলে কিন্তু শেষ তখন বন দাদু ভয় ভয়ের স্বপ্নের মধ্যে বলে উঠে কে আপনি আর আমাকে এসব বলছেন কেন আমি তো বুঝতে পারছি না আপনি আমাকে কেনই বা মারবেন আর আমাকে বিনিময় বা কি দিবেন তখন সে জিনটা বড় উঠল বাইনুর তুই এখনই এই মুক্তার মালা নিয়ে চোখ বন্ধ করে একটা দোয়া পাঠ কর আমি তোর সামনে আসব ওর আমাদের দেখে একদম ভয় পাবি না আর তোর যা যা জানার তার সব চিনে নেবি এই বলে জিনটা চলে যায় সেদিনের মাথা আর এরপর তোর দাদুর ঘুম ভেঙে যায় আর তোর দাদু সাথে সাথে বাসু থেকে মারাটা বের করে আনে আর সেটা নিজের গলায় পড়ে নেয় আর স্বপ্নে দেখা ওই জিনের শিখিয়ে দেওয়া দোয়াটা পড়া শুরু করলো তো তোর দাদু দেখে তার ঘরের মধ্যে একটা 
বেশ কয়েকজন মানুষের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে আর সাথে সাথে মুক্তর বানারা থেকে বেরিয়ে আসছে আনো আমার বন্ধ হচ্ছে নিমে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা আর তোর দাদু তখন ভয়ে কাপা কাপা গন্ডে বললো আপনারা কারা হ্যাঁ আমার কাছে কি যান তোর দাদুর কথা শুনে জিন্দের মধ্যে একজন বলে উঠলো তুমি ভয় পেও না আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না এখানে বাকি যাদের দেখছো এটা সবাই জিন তবে আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না আমরা চার শত বছর ধরে মারার মধ্যে বন্দি আছি আমরা সবাই এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চাই তুমি আমাদের সবাইকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও বিনিময় আমরা সবাই তোমাকে অনেক খুশি করে দেব অনেক অনেক ঠিক আছে ওই কথা শুনে তোর দাদু বলে উঠল তা তো বুঝতে পারছি তো আপনারা এই মুক্তুল মারার মধ্যে বন্দি হয়ে আছেন তো আপনাদের এই চল্লিশ জন জিনকে বা বন্দি করে রেখেছে এই মারার মধ্যে কিন্তু কেন বলুন তো তখন সে জিনটা বলল তাহলে শুনুন আমরা এই চল্লিশ জন জিন পর্বত্য মারায় বাস করতাম এবং তখন একদম ভয়ঙ্কর কাপালিক তান্ত্রিক আসে এবং তাদের মধ্যে একজন ছিল ভয়ঙ্কর শক্তিধর কাপালিক তান্ত্রিক এবং সর্দার এবং সে তার ভয়ঙ্কর তন্ত্রবিদ্যার মাধ্যমে আমাদের সবাইকে না ইচ্ছা থাকতেও সে আমাদের বন্দি করে রাখে আর আমরা ওই কাপালিক তান্ত্রিকদের ক্ষমতার কাছে হার মানতে বাধ্য হই আর সে কাপালিক তান্ত্রিক তার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতো আমাদেরকে এইভাবে বেশ কিছু বছর পার হয়ে যায় আর তার কিছুদিন পরে কাপালিক আমাদের একচল্লিশ জন জিনদেরকে পুরোপুরি রাজ্যের উপরে চালান করে আর আমিও আমার সাথে থাকা সবাইকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি আমি এই চল্লিশ জন জিনদের সর্দার আমার নাম জামরুন জিন আমি জিয়ান প্রসাদী জিন আমার ক্ষমতা আছে বাকি জিনদের হার মানতে হয় আর আমি এদের সবাইকে নিয়ে চলে যাই রাজ্যে একাই এবং এদের উপরে হামলা করে বসি এবং আমার কথা মতো সব কিছু হয় এভাবে সব কিছু চলতে থাকে আর কয়েকদিনের ব্যবধানে রাজ্য খালি হয়ে যায় তারপর হঠাৎ একদিন ওই রাজ্যের রাজা আমাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে সে কোথা থেকে একজন আল্লাহওয়ালা রাজ্যে নিয়ে আসে এবং আল্লাহওয়ালি তিনি তার মারফতের রুহানি শক্তি দিয়ে আমাদের বন্ধ করে ফেলে এবং আমি এবং ওই আমার অনুসারীরা সকলেই অনির পায়ে পড়ে আমাদের ভোরের ক্ষমা প্রার্থী করি এবং বলি আমরা নিজেদের ইচ্ছাতে আসিনি আমাদেরকে কাপালিক তান্ত্রিক এই রাজ্যে ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়েছে আমাদের ক্ষমা করুন এইভাবে অনেক সময় ধরে আর্তনাদ করার পর উনি আমাদের মুক্ত করার থেকে বাধ্য হয়ে আসার পর উপায় দেয় আর বলে দেখো আমি কোনো দিন যাইনি আল্লাহর কোনো মাকলু কাতকে আমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করতে কিন্তু তোরা এই রাজ্যে এসে এখানে নিষ্পাপ মানুষগুলোকে নিঃশংসভাবে হত্যা করে তাদের ভাবিস নিয়ে আমি তোদের ছাড়ি দেব আমি তোদের মারবো না আমি তোদের সারা জীবন বন্দি করে ফেলব তবে তোরা সেদিন মুক্তি পাবি যেদিন কোনো মানুষ স্বেচ্ছায় তোদের মুক্তি দেবে তবে ততদিন তারা মানুষের গোলামি করতে থাকবি যতদিন তোরা এই মুক্তর বালা নষ্ট করে দিস তবে তোরা মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু তোরা তোদের পূর্ণ ক্ষমতা আরো সহজে ফিরে পাবি না এরপর উনি আমাদের মুক্তর বালার মধ্যে বন্দি করে দেয় এবং একজন জিনকে বন্দি করে দেয় আমরা আমাদের ক্ষমতা শুধুমাত্র ব্যক্তিবর্গের সাথে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু আমাদের শক্তি নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারি না এই চার শত বছর ধরে মানুষের গোলামি করে আসছে শুধুমাত্র মুক্তি পাবার আশ্রয় বাইনুল আর এক বছর আসছে এই পূর্ণিমার রাতে চন্দ্র গ্রহণ হতে চলেছে আর তুমি এই রাতে মুক্ত মালা চালিয়ে দেবে তাহলে আমিও আমরা সবাই মুক্তি পেয়ে যাব আর তোমাকে এত এত দেবো এত বেশি কিছু দেবো যা তুমি কল্পনায় করতে পারবে না তখন আমার ভাই মাইনুল বলল কি বলছো তুমি হ্যাঁ তোর মাইনুল দাদা তখন বললো সব কিছু শুনলাম এখন আমি কিছু বলতে পারবো না আপনারা আমাকে একটু সময় দিন আমি ভেবে জানাবো 
তোর দাদুর গদা শুনে জিনগুলো চলে যায় আর দাদু সেই রাতে শুয়ে ভাবতে থাকে আমার কি জিনদের সাহায্য করা উচিত নাকি উচিত না তোকে আমি আমার ইচ্ছা মতো অনুযায়ী অসংখ্য কাজ করার ও সহজে করে নেব তো মায়নুল দাদু এই শয়তানি চিন্তা ভাবনা করতে করতে সেই রাতটা পার করিয়ে দেয় এবং একদিন রাতে দাদু মালাটা গলায় নিয়ে চোখ বন্ধ করে দোয়া পড়তে লাগলেন এবং কিছু সময় পর এক এক করে এই চুরিটা জিন দাদুর সামনে চলে আসে আর দাদুকে উদ্দেশ্য করে বলে মায়নুল ডাকলেন কেন কি বলছেন তার মায়নুল দাদা তখন বলল দেখুন আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি আমি আপনাদের মুক্ত মালার থেকে বের করতে সাহায্য করবো কিন্তু জিনটা তখন বলল কিন্তু কি বলো বলো আমাদের মায়নুল দাদা তখন বলল আমি আপনাদের সাহায্য করলে আমার কি লাভ তখন জাম রঞ্জিল বলল বলো এই সময় কি দরকার তোমার সব কিছু করতে পারি তোমার জন্য অপেক্ষা আছে তুমি শুধু বলো কি লাগবে তোমার তোর মায়নুল দাদু তখন বলল আমি এই সময় মিষ্টি খেতে চাই আনতে পারবে তো দাদুর মুখে কথা শুনে জামরুং জিন তার অনুসারীদের আদেশ দেয় আর সাথে সাথে চারজন জিন সেখান থেকে চলে যায় আর দাদুর কথা সে সুতরাং হতেই চারজন জিন চলে আসে আর তাদের চারজনের হাতে বেশ বড় সড় চারটা থালি ভর্তি নানা রকমের মিষ্টি নিয়ে হাজির হয়ে যাবে বুঝলি তারপর দাদু সেগুলো মিষ্টি খায় আর বাকিগুলো রেখে দেয় তারপর জিনগুলো একসময় চলে যায় আর দাদু ওই জিনদেরকে নিয়ে নিজের ইচ্ছা অনুসারে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতো আর অনেক ধরনের ভালো খারাপ কাজ করতো এতে জিনগুলো কোনো আপত্তি করতো না কারণ চারশত বছর ধরে তারা বন্দি আছে আর যে কোনো শর্ত মানতে রাজি আছে এখন তাদের দরকার মুক্তি আর মুক্তি এরপর আমি দাদুকে বলি দাদু জিনগুলো কি মুক্তি পেয়েছিল তখন দাদু বলল না না বড় দাদু তাদের মুক্তি দেয়নি এরপর আমি দাদুকে প্রশ্ন করি দাদু জিনগুলোকে মুক্তি পেয়েছিল নাকি দাদু মুক্তি করে দেয়নি এরপর দাদু আমাকে ধমক দিয়ে বলল চুপ করে বস গরনা কে বলেছে আমি না তুই হ্যাঁ চুপ করে বস আমি তখন বলি হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি বলো না আমি শুনছি এরপর দাদু বলতে শুরু করলো এরপর মাই নুন দাদুর চাচাত ভাই এত উন্নতি দেখে তার মনে সন্দেহ হতে লাগলো আরে দাদুর উপরে নজরদারি শুরু করে দিল দাদুর মানুল দাদুর সেখানে যেত চাচা সেখানে বসে থাকতো এবং বেশ কয়েকদিন যাওয়ার পর একদিন রাতে মায়নুল দাদু ঘরে ঢুকলো পিতলের বংশটা খুলে এবং দাদুর চাচা তো ভাই ওই রাতে দাদুর ঘরের চালে একটু খুলে বসে থাকতে দেখে কিছুই নেই আর দেখে দাদু ওই একটা বাক্সে খুলে সাথে সাথে অদ্ভুত রকমের আলো বেরোচ্ছে ওখান থেকে এবং পুরো ঘরটা আলো আলোকিত হয়ে গেল তারপর দেখে দাদু ওই বাক্সের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটা রুপার কয়েন বের হয়ে আসে আর সেটা দেখে দাদু চাষা তো ভাই আর বুঝতে বাকি রোল না আসল ঘটনাটা গোধায় এরপর দাদু চাষা তো ভাই দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে থাকে ওই বাক্সটা চুরি করে নিয়ে যায় আর একদিন ওই সুযোগ চলে আসে তোর মায়নুল দাদু একদিন সেই বিবাহ বাড়ির দাওয়াত কেটে গিয়েছিলেন এই সুযোগে দাদু চাচা তো ভাই ঘরের ছালে ডালি খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পারে আর বক্সটা হাত নিয়ে ঘরে থাকে বের হয়ে আসতে থাকে এমন সময় দাদু চলে আসে আর বলে কিরে তুই এখানে তোর সাহসী গরু হলো আমার ঘরে ঢুকে আমার বক্স চুরি করতে হ্যাঁ যাচ্ছিস কোথায় ভালোভাবে বলছি বক্সটা দিয়েছে না আরে কিন্তু পরে মনে একদম মর্মান্তিক হয়ে বললাম একদম খুব খারাপ হয়ে যাবে তো দাদুর চাচা তো ভাই বললো তুই আমার কিছু করতে পারবি না বুঝলি আমি সব জানি এই বাংলাদেশের ভিতরে অনেক টাকা আছে এবং তুই এত টাকা মালিক কিভাবে বুঝিস আমি বুঝে গেছি আমি এখন এই বাক্সটা নিয়ে কখনো কখনো তোকে দেবো না বুঝলি পালে নিয়ে দেখা তো এরপর চাষাত ভাই কে রীতিমতো দাদুর সাথে মারামারি লেগে যায় দুটো দুটো মারামারি করতে করতে বক্সটা হাত থেকে পড়ে যায় এবং মালাটা বেঁচেতে পড়ে যায় এরপর দুজনে এসে মুক্ত মালাটা দুই দিক থেকে টেনে ধরে একেবারে দুইজন মালাটা ছিঁড়ে ফেলে এরপর থেকে ঝড় তুফান শুরু হয়ে যায় আর ভয়ানকভাবে আর্তনাদ করতে থাকে আর মনে হয় একসাথে একশো জন মানুষ মিলে কান্না করছে তো সব দেখে দাদু ভীষণ ভয় পেয়ে যায় পালিয়ে যায় আর সাথে সাথে অদ্ভুত কেউ একজন তাকে ধরে ফেলে আর ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলে উঠছে তুই কি করলি এইটা তুই কি করলি এইটা বলে 
সাথে সাথে ধরে একটা আচার মারে এবং আচার মারতে মারতে তার বাতারা টেনে ছেড়ে ফেলে এই দেখে তোর মাইনুল দাদু একটা চিৎকার করে ওঠে আর সাথে সাথে সেখান থেকে পানিয়ে যায় পেছন থেকে কেউ একজন বলে ওঠে মাইনুল মাইনুল তোমাকে বলেছিলাম না কোনো ভুল যেন না হয় তারপর তুমি এই কাজটা কিভাবে করলি আমি তোকে ছাড়বো না মাইনুল ছাড়বো না এ বলে তার দাদুর দিকে ছুটে আসে আর দাদু নিজের জীবন বাধায় দিয়ে এদিকে ওদিকে দৌড়াতে শুরু করে এরপর দাদু এক ইমাম সাহেবের বাসায় এসে পড়ে আর ইমাম সাহেবকে দেখে দাদু দাঁড়িয়ে যায় আর ইমাম সাহেবকে সব কিছু বলতে চায় কিন্তু দাদুর মুখতে আর কোনো কথা বেরোচ্ছে না এইটা দেখে ওই ইমাম সাহেব দাদুকে দৌড়ে একেবারে বীরের ভিতর বাড়ির ভিতর নিয়ে যায় তারপর দাদুকে শান্ত করে দেয় আর বলে কি হয়েছে ভয় পেয়েছেন না তো এরপর দাদু হাপাতে হাপাতে ইমাম সাহেবকে সব কিছু জানায় ইমাম সাহেব সব শুনে এবং জানায় আজ আর আপনাকে কোথাও যেতে হবে না আজ রাত এখানে কাঁঠান সকালে আমি আপনাকে নিয়ে যাব ওখানে তো রাতের সাথে আর তেমন কিছু হয়নি এরপর সকালে নিজ গ্রামে দেখেন আরও দুটি লাশ এবং তাদের মাথা বিহীন দিয়েও পড়ে আছে তো মইনুল দাদু ও পাশের গ্রামে মসজিদের ইমাম দাদুর বাসায় আসার পথে দেখে ওই গ্রামে আরো দুটা লাশ তো এই দুটা লাশ দেখে দাদুর সাথে পাশে গায়ের গ্রামের ইমাম সাহেব বললেন মাইনুল ভাই এইটা কি বুঝতে পারছেন এটা আপনার কাছে না পৌঁছাতে পারায় এই দেশমাপ দুটো জীবন কিন্তু নিয়ে নিয়েছি ইমাম সাহেব তখন বললেন মনু ভাই আমি যতটা বুঝতে পারতেছি এই ব্যাপারটা খুব একটা ভালো হবে না আমার মনে হইতেছে অনেক খারাপ কিছু হইতে চলতেছে এই গ্রামে গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু একটা করতে হবে নয়তো পুরো গ্রামবাসীর কেউ বাসবে না শ্মশান হয়ে যাবে পুরো গ্রামটা তখন আমি বললাম ইমাম সাহেব আমার কি করব কিছু একটা উপায় বের করে দেন এই জিন্দের থামার একটা উপায় বের করে দেন আমি তো খুব অর্তিষ্ট হয়ে গেছি ইমাম সাহেব তখন বললেন বলুন ভাই আমি তেমন কিছু বলতে পারবো না তবে তবে আপনি আমাকে বললেন না যে ওরা এই চল্লিশ জন ঝিন আছে আর আমার এতগুলো ঝিনকে থামানো কোনো সহজ কাজ না তবুও আমি এটা একটা বিহিত করার চেষ্টা করে দেখি কিছু করতে পারি কি না আর বলুন ভাই বলেন এই মুক্তার মারাটা কোথায় আছে সেখানে আমাকে নিয়েছিল তো ইমাম সাহেবের কথা শুনে দাদু ইমাম সাহেবকে বললেন ইমাম সাহেব আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করেন আমি এই জিন্দের হাত থেকে রক্ষা চাই আর কিছু যায় না আর আসুন আমি আপনাকে এই মুক্তর মারাটা এখনই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এই বলে মইনন দাদু ইমাম সাহেব নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় আর এই চল্লিশটি মুক্ত এনে হজুরকে দেন আর বললেন এই নেন ইমাম সাহেব এই হচ্ছে মুক্ত মুক্তগুলোর মালা এই বলে সবগুলো মুক্ত একটা একটা করে গুনে ইমাম হাতে ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দিই আর সেইগুলো ইমাম সাহেবের হাতে তুলে নিয়ে বলে ইমাম সাহেব বললেন বলুন ভাই এই মুক্তার মধ্যে আর কোনো ক্ষমতা নেই অর্থাৎ এই মুক্তগুলো হলো এখন একটা সাধারণ মুক্ত ঠিক আছে এর ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে কারণ এই মুক্তর মালা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে যা ওই আল্লাহর অলি নেশা ছিল তাইর মধ্যে বন্দি জিনরা মুক্তি পেলে ওরা ওদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাবে না আর এই কারণে ওরা এই গ্রামের মানুষেরা ক্ষতি করে বেড়াচ্ছে আর আমি আজ রাতে ওই জিনদের আহ্বান করবো দেখি করা যায় তো ইমাম সাহেব বিশাল নামাজের পর উনি ওনার মতো করে রোকা শুরু করে দেয় আর তার ঘন্টা গানে পর হঠাৎ করে ইমাম সাহেবের সামনে কয়েকজন মানুষ রূপে অবর হাজির হয়ে যায় একদম ইমাম সাহেবের সামনে একটা একটা করে চল্লিশটা জিন উপস্থিত হলো আর ইমাম সাহেবকে খুব ভারী কণ্ঠে রাগান্বিত বলল ইমাম আমাদেরকে কেন ডাক দিয়েছি তোর কি মৃত্যু ভয় নাই আমি জমরুন জিন তুই জানিস না আমি আমি কি তুই চলে যা ইমাম সাহেব আমি তোর সাথে কোন রকম কথা বলতে চাই না এটা বলে জামরুন চিন্তা রাগে গজ গজ করা শুরু করলো এবং তার নিঃশ্বাস এতটাই ভারী ছিল এবং গরম ছিল যে বড় দাদু ও ইমাম সাহেব তার সহ্য করতে পারছিলেন না এরপর ইমাম সাহেব বলে উঠল আচ্ছা আমি তো চলে যাব তার আগে বল তোরা এই নিরীহ মানুষগুলোকে এই জঘন্য ভাবে কেন মারছিস কি সমস্যা বল এসব মানুষগুলো তোদের কি ক্ষতি করেছে 
তখন জিনটা ভয়ঙ্কর ভাবে হাসি দিল আর বলল আমি তাকে শেষ করে দেব এরপর দাদুকে উদ্দেশ্য করে সে জিনগুলো বললো বাইনুল আমি তোকে মারণ করেছিলাম না কোনো ভুল করবি না কিন্তু তুই তো শুনিসনি এখন আমি তোকে বখন মারবো না ঠিক সময় তোকে মারবো কারণ আমি তোকে বলি দিয়েছিলাম আমরা তোর কোনো ক্ষতি করব না এই কারণে তোকে আমরা এখন বাঁচিয়ে রেখেছি ইমাম শেফ তখন বললেন তার মানে তোরা এখান থেকে যাবি না এরপর জিনটা রাগান্বিত হয়ে বললো ইমাম তোকে কতবার বলবো আমি যাবো না পরের পর যদি আর কোনো কোশ্চেন করিস কিন্তু তোর কিন্তু খেয়ানা শোষ করে দিব ইমাম ভালো করে বলছি তুই নিজে ভালো চাষ তো চলে যা ইমাম চলে যা ইমাম সাহেব তখন বলে উঠলেন ঠিক আছে আমি তো চলে যাব কিন্তু একা না সাথে তোদেরকে বন্দি করে নিয়ে যাব জিনটা তখন বললেন তো ইমাম বড় দেশি মরা পাক না বুঝিয়েছে ঠিক আছে আমিও দেখতে চাই তুই কি থেকে কি করতে পারিস এরপর ইমাম সাহেব কোরআন শরীফ থেকে বেশ কিছুটা শক্তিশালী আয়াত পাঠ করা শুরু করলেন আর জিনগুলো খুব ভয়ঙ্কর ভাবে আর্তনাদ করা শুরু করলো আর বললো ইমাম তুই থাম তো খারাপ পরিণতি হবে এরপর বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলতে থাকে এর কিছু সময় পর হঠাৎ করে ইমাম সাহেব চুপ হয়ে গেল তো ইমাম সাহেব লক্ষ্য করলেন তার মুখ থেকে কোনো আওয়াজ যেন বের হচ্ছে না তিনি চেয়েও যেন পারছেন না আওয়াজ বের করতে তো এরপর একটা অবব ইমাম সাহেবকে তুলে ঘরের বাইরে ছুড়ে মারে আর একটা অববেশে ইমাম সাহেবের একটা হাত ধরে মুড়ে ভেঙে ফেলে এরপর ঝিমটা বলে উঠল এরপর ইমাম সাহেব ব্যথায় যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করলো এবং এদিকে একটা জিন মাইনুল দাদাকে ধরে রাখে আর সমস্ত জিনগুলো ভয়ঙ্কর ভাবে হাসা শুরু করে আর মাইনুল দাদা জোরে জোরে আন্না আন্না করে ডাকতে থাকে এবং জাম জিন তখন বলে উঠল এরপর জিনগুলো চলে যায় মুহূর্তে এবং তারপর মাইনুল দাদা ইমাম সাহেবকে তুলে নিয়ে নিজ ঘরে ঢুকে পড়ে এরপর ইমাম সাহেব সুস্থ করার ব্যবস্থা করে তোর দাদু আমার বলা শুরু করলো এরপর থেকে রাত হলে বাড়ির বাইরে যে বের হয় জিনগুলো তাকে মারতে শুরু করে এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পর আমাদের গ্রামে এক হাত এক আতঙ্কের ছায়া নেমে আসলো রাত হলেই সবাই বিভিন্ন রকমের আওয়াজ শুনতে পেত রাতে অনেকে জোরে জোরে আর্তনাদের আওয়াজ ভেসে আসতো সবাই সন্ধ্যার পরে কেউ বেরোতো না এরপর দাদু একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে আমারও বলতে শুরু করলো তবে ঘটনা যাওয়ার আগে বলতে চাই যে ফি ভাই কিছু সমস্যা থাকার কারণে আমি আমার ওই দাদুর মানে জিনার মুখ থেকে আমি এই ঘটনাটা শুনেছি আমি ওনার নামটা বলতে পারছি না ভাই চলে যাচ্ছি ঘটনায় বলছেন দাদু এরপর সবাই একদম সন্ধ্যার পরে একইভাবে বাড়ি থেকে বেরোতো না চিন্তা করলো কিছু একটা করতে তো হবে এরপর মায়নুন দাদু গ্রামে সবাই মিলে হুজুর কবিরাজ পূজা শুরু করে দেয় এভাবে অনেক হুজুর কবিরাজ নিয়ে আসা হয় এতে ওলা বল আসে না এবং সেই হুজুর কবিরাজ টাকা পয়সা নিয়ে চলে যায় এরপর দুই থেকে তিন গ্রাম পরে বিনাদুন নবী জলসা মাহফিজের একটা আয়োজন করা হয় আর এই জলসার প্রধান অতিথি থাকবেন ফুরফুরা শরীফের মোজাদ্দের জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা রাজি আল্লাহ তো এই কথা শুনে আমাদের গ্রামের সবাই একেবারে গ্রামে গ্রামে ছুটে যায় এরপর আমি অবাক হয়ে দাদুকে বললাম আমাদের দাদা হুজুর পীর কেবা তখন বেঁচে ছিলেন আমার কথা শুনে দাদু বলে উঠল দাদু ভাই এই ঘটনাটা কবে থেকে শুরু সেটা অনেকেই জানে না আমি এই ঘটনাটা আমার আব্বার কাছ থেকে শুনেছিলাম বাকিটা জুব্বারের জামার কাছ থেকে শুনেছিলাম তাই আমি এই ঘটনাটা পুরোপুরি শালী কারণ এই ঘটনাটা জুব্বার জামাই ওনার জিনদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম তার আমি জুব্বার জামার মুখে শুনেছি 
তো এরপর দাদু আবারও ঘটনা বলতে শুরু করলো বলছেন দাদু তো মানুষ দাদা ও বাকিরা সবাই ছুটে চলে যায় ওই গ্রামের উদ্দেশ্যে যেখানে দাদা পীর এসেছেন এরা সবাই সেখানে গিয়ে হুজুরকে সালাম জানায় এবং আদাবের সাথে ওনার কাছে বসে মায়নুল দাদা কান্না করতে করতে সমস্ত ঘটনা খুলে ফেলে এবং এটাও বলে যে আমাদেরকে এই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করে তারপর মায়নুল দাদার মুখে এই কথাটা শুনে হুজুর রাধে আল্লাহ আনহু তিনি তাহার তিনজন খাদে মরিদকে যেতে বললেন আর ওই এই চুরিষ্টি জিনদেরকে বন্দি করতে বললেন তো হুজুরের কথা মতো হুজুরের দিন দিন মরিদ আমাদের আমাদের গ্রামে আসে আর তারা তাদের রোহানি শক্তি দিয়ে ওই গ্রামে তিন কোন বন্দি দিয়ে একেবারে বন্দি করে রাখে আর একটা কোন ছাড়ে রাখা সবাই রাত রাতে অপেক্ষা করতে থাকে এরপর মধ্যরাতে মুড়ি জিন যখন রাতে তা যদি নামাজ আদায় করে এরপর আমাদের গ্রামের সমস্ত মানুষদের এই গ্রামের মধ্যে একটা বড় বৃত্ত ভাড়া আর সেখানে আমাদের গ্রামের সবাইকে দাঁড় করিয়ে দেয় আর বলে আপনারা সকলেই বৃত্তের মধ্যে থাকবেন বোল করেও কেউ বৃত্তের বাইরে যাবেন না ততক্ষণ না যতক্ষণ আমি বলব তারপর সবাই বৃত্তের মধ্যে বসে লক্ষ্য করে খাদেন জিনিসা তিনজন বসে বসে তসবি সহজ বন্ধ করে পবিত্র কোরআন শরীর মধ্যে খুব শক্তিশালী আয়াতগুলো পাঠ করা শুরু করে আর কিছু সময় পর হঠাৎ করে সেখানে ঝড় তুমান শুরু হয়ে যায় আর আকাশে একটা কালো মেঘ এসে পুরো গ্রামটাকে অন্ধকারে ঠেকে দেয় এত অন্ধকার যে কিছু দেখা যাচ্ছে না আর ঠিক এমন সময় তো মায়ের দাদা লক্ষ্য করলেন কচুর একজন মুড়ি দোনার ডান পকেট থেকে যেটা তোজ বের করে তার সাথে সেই অন্ধকার ভেঙে পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতো পুরো আকাশটা আলোয় আলোকিত হয়ে যায় এরপর ওই তোজবি হাতে নিয়ে একজন মুড়ি আকাশে কালো মেঘের দিকে ইশারা করে বললেন তোদের বলছি এখন নেমে আয় আর বনার সাথে সাথে অদ্ভুত ভাবে আকাশ থেকে কালো মেঘটা যেন মাটিতে নেমে আসে কি অদ্ভুত এরপর মরিত বলে উঠল তোদের কি আবার বলতে হবে তাড়াতাড়ি তোরা স্বাভাবিক রূপে হয় তো আমি তোদের এইখানে জারিয়ে দিব আর এইটা বলার সাথে সাথে জিনগুলো ভয়ঙ্কর ভাবে আর্তনাদ করে উঠে জিনগুলো বলব পর বল না হুজুর আপনি যেভাবে বলবেন সবাই তাই করব হুজুর আপনি আমাদের মারবেন না আমরা এখান থেকে চলে যাব আপনি আমাদের ছেড়ে দিন হুজুর আমাদের ছেড়ে দিন এরপর মরিত বলে উঠল ছেড়ে দেবো না আমি ছেড়ে দিলে তোরা আবার গৃহ মানুষগুলোকে হত্যা করতে পারবি তাই আমি ছাড়বো না ছাড়বো না তোদের নাকি অনেক ক্ষমতা দেখা আমিও দেখতে চাই তোদের ক্ষমতা দেখা এই বলে মরিত হুজুর তাসবিটা নিয়ে তাদের দিকে ধরে আর সাথে সাথে তসবি থেকে এক অলৌকিক আলোর রশ্মি যেন বেরিয়ে এসে জিনদের ভিতরে ঢুকে যায় আর সাথে সাথে জিনগুলো ভয়ঙ্কর ভাবে আর্তনাদ করে থাকে এবং বিকট এক চিৎকার শুরু করে দেয় আর বলে উঠে ওঠর ওঠো অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে ওদেরকে কমা করে দিন আমরা এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাব আর তখন মুড়ি ধজের বলে আমি তোদের ছাড়তে পারব না কারণ আমার মরিত পীরের আদেশ তোদের বন্দি করে নিয়ে যাব তোদের ছেড়ে দিলে তোরা এই নিরীহ মানুষগুলোকে বিনা কারণে হত্যা করছিস এর শাস্তি তোদের পেতে হবে জিনগুলো দাম বলে ওঠে না উঠুর না উঠুর আমরা সবাই কোনো খোদ করতে চাই না যে মানুষটা আমাদের অভিশপ্ত জীবনকে আরও অভিশপ্ত করে দিয়েছে তাই বন্ধ করার জন্য হজুর আমি হত্যা করেছি মরিদ্ধ তখন বলল তোদের যে মুক্তর মালা মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেটা মাইনুল নয় ওর চাচা তো ভাই ঘিরে দিয়েছিল ওই তাকে মেনে ফেলছিস তারপর তোরা এখান থেকে মানুষগুলোকে কষ্ট দিচ্ছিস না তোদের তে ছাড়া যাবে না আমি তোদের বাঁচা শুধু দিচ্ছি আমি আমার চোখের পলক ফেলার আগে ওই একচল্লিশটা মুক্ত আমার সামনে আসা চাই তাহলে তোরা সবাই বাঁচতে পারবি এর সাথে সাথে জিনগুলো একটা একটা করে এক চল্লিশটা মুক্ত নিয়ে এসে সে মরিদ হুজুরের সামনে রাখে তারপর মরিদ হুজুর একটা সাদা সুতার মধ্যে একটা একটা করে প্রতিটা মুক্ত নিয়ে হুজুরটা একটা মালা বানিয়ে ফেলে আর তিনি তার হাতে সে তসবিটা আর অপর হাতে মুক্ত মালা নিয়ে একটা করে ফু দিয়ে বলে উঠল আজ থেকে তোরা আর কোনো দিন এই গ্রামের কোনো একটা জায়গা আসতে পারবি না যদি কোনোদিন আসিস তাহলে তোদেরকে জানিয়ে পুড়ে মারবো আর কোনো রকম ভাবে তোকে সাহায্য করবো না 
এই বলে মুড়িদ ভুজো তসবি নিয়ে জিনগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন আর সাথে সাথে জিনগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল আর তারপর মুড়িদ হুজুর মাইনুল দাদাকে গ্রামের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বানে আমি আপনাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি আমার কথা মন দিয়ে শুনবেন আজ আমি ও আমার পীর ভাইদের সাহায্যে আমার পীর দেওয়া ক্ষমতা ওই সয়ধান জিনগুলোকে বন্দি করে দিয়েছে আর ভয় নেই কিন্তু এই মুক্তর মারাটাকে গ্রামের কোন এক স্থানে পড়তে দিতে হবে যেন এবং খুব সাবধানে পুঁতে দিতে হবে কোনো দিন অপবিত্র যাতে না হয় সেই জায়গাটা আর জিনগুলো আবার মুক্তি পেয়ে যাবে যদি অপবিত্র হয় গ্রামের মানুষদের কিন্তু আবারও ক্ষতি করে ফেলবে সবাই সাবধান এরপর মরিদ হুজুর ওই মুক্তর মারাটা গ্রামের মধ্যে কোন একটা জায়গায় গিয়ে বন্ধ করে দেয় এবং পুঁতে ফেলে আসে এতটুকু বলেই দাদু থেমে যায় আমি তখন দাদুকে বললাম তারপর কি হলো আমার শুনুন আমার শুনতে হবে আমার কথা শুনে তখন দাদু বলে উঠল তুই কাল সকালে চলে আসবি ঠিক আছে তো এরপর আমি ঘর চলে আসি দাদুকে সালাম দিয়ে আর পরের দিন সকালে দাদুর বাসায় চলে যাই আর দাদুকে উদ্দেশ্য করে বলি দাদু এরপর কি হয়েছিল বলো না আমি আমি চলে এসেছি দাদু তখন চলে আসে দাদু আসে আর আমার হাতে একটা চা দিয়ে বলতে শুরু করে বলছেন দাদু আচ্ছা দাদু ভাই গতকাল যতটুকু শুনেছিলিস তাই কি মনে হয় তোর বলতো এরপর আমি দাদুকে বলি এইতে তো তেমন কিছু ভয়ঙ্কর কিছু দর্শন পায়নি কিন্তু লোকমুখে শুনেছিলাম যে তার সাথে থেকে অনেক খারাপ কিছু হয়েছিল দাদু তখন আমাকে বলল দাদু ভাই কত গাল যা শুনেছিলি তাই ছিল তিন ভাগের এক ভাগ ঠিক আছে আজকে গুরাটা শুনবি আমি তখন বললাম ঠিক আছে দাদু এবার বলো না কি হয়েছিল তারপর দাদু একটা চা খেতে খেতে আবারও বলা শুরু করল মরি ধুজুর গ্রাম বন্ধ করে দিয়ে যাওয়ার পর ওই গ্রামে আর কোনো সমস্যা হয়নি ওই ভেবে চলে যায় প্রায় তিরিশটা বছর তারপর ওই গ্রামের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আর মানুষের ওদের সব কিছু ভুলে সুন্দর করে জীবন যাপন শুরু করে দেয় আর এরপর আমার বর্দা ও তোর দাদু সিরাজ বর্দা জন্ম হয় আর ও দশ বছর ছাড়িয়ে যায় এর বেশ কিছুদিন পরে ওই গ্রামের কিছু মানুষ খরণের কাজ শুরু করে দেয় আর তখন সেই সাদা সুতায় মাথা সেই মারাটা এই গ্রামের কেউ একজন পায় তারপর এই খবরটা গোটা গ্রামে জড়িয়ে যায় যে মুক্তর মালা পাওয়া গেছে এইটা দেখার জন্য পুরো গ্রামবাসী দেখতে চলে যায় আর কিছু মুরব্বী মানুষগুলো মুক্তর মালা থেকে চিনতে পেরে যায় আর তারা মালাটা নিয়ে নেয় কারণ এই মালাটা অন্য কারো হাতে গেলে বিপদ হতে পারে এরপর সবাই মিলে লোকগুলো মিলে একেবারে বিবাদ সৃষ্টি করে দেয় মানে মারামারি লেগে যায় আর কি আর এই খবর শুনে মাইনুল দাদা ওই জায়গায় উপস্থিত হয় আর সকলকে উদ্দেশ্য করার প্রতি এই মালা সপক্ষে যেন যা না জানে আর এই মালায় কেউ হাত লাগাবে না কেউ না ঠিক আছে তো মাইনুল দাদার কথা শুনে সবাই মালার কাছ থেকে দূরে সরে যায় আর মাইনুল দাদা হাতে লাঠি নিয়ে সামনে গিয়ে বলল এই মুক্ত মালার জন্য একটা সবাই গ্রামের উপর কালো ছায়া নেমে এসেছিল আর আজ যখন এই মালোটা পাওয়া গেছে তখন আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে দিয়েছে আমি চাই না এই মালার জন্য আর কারো জীবন যাক আর কোনো জীবন যাক আমি চাই না এই মালাটা আমাকে দাও তো দাদার মুখে এই কথা শুনে সবাই বাধ্য হয়ে মালাটা দাদুকে দিয়ে দেয় কারণ মাইনুল দাদা তখন উনি এই গ্রামের মোরল বা হেড ছিল ওনার কথা ছিল শেষ কথা মাইনুল দাদা মুক্ত মারা নিয়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে আসে কিন্তু গ্রামের কিছু মানুষজন লোভ ছোটে যায় এই লোভের কারণে আবার গ্রামের উপরে নেমে আসে নতুন করে কালো ছায়া তো গ্রামের কয়েকজন মানুষ মাইনুল দাদার বাড়ির উপরে নজর তারি শুরু করে দেয় এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ওই মুক্ত মালাটা বিক্রয় করা আর তা দিয়ে অনেক টাকা কামাই করা আর মাইনুল দাদা দুশ্চিন্তায় ছিল যে এই মালাটাকে কোনো নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে কারণ এই মালাটা যদি আমার গ্রামের বাইরে চলে যায় তাহলে নতুন করে বিপদ ছুটে যাবে এইভাবে দাদা গ্রামের অনেকগুলি গুলো ঘুরতে ঘুরতে নিরাপদের স্থান খুঁজে শুরু করে দেয় তারপর দাদু তিন রাস্তার মাঝখানে যে বট বৃক্ষ আছে উনি একদিন মধ্যরাতে গিয়ে সেই বট বৃক্ষের নিচে সেটা খুঁড়ে সেটা পুঁতে রেখে আসে আর এইভাবে কয়েকদিন কেটে গেল 
এরপর যারা মাইনুল দাদুর পেছনে ঘোরাঘুরি করত তারা দাদুকে বট বৃক্ষের নিচে কিছু পুততে রাখা দেখে আর তারা একদিন রাতে বৃক্ষের নিচে গিয়ে মাটি করে মুক্ত মালাটা বের করে নেয় আর তারপরেই মালাটা বিক্রিও করে দেয় তারপর একদিন রাতে দাদু ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে জামরঞ্জিন ফিরে এসেছে এবং দাদাকে বলছে আমাদের বন্দি করে কিভাবে ছিলিস আমরা কোনোদিন বলতে পাবো না দেখ জানার বাচ্চ আজ আমরা মুক্তি পেয়েছি আমি আর আমার সাথীরা আসছি তোদেরকে মারতে কিন্তু তুই আমাদের মুক্তির উপর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের অভিশপ্ত করে দিয়েছি সেবার প্রস্তুতি নিয়ে তোদের বিশ্বায় যে তোদের বাঁচাবে তাদেরকেও শেষ করে দেব আমি এবার পুরো প্রস্তুতি নিয়ে আসছি আর এখন তো সে বিশ্বায় আর বাঁচবে না বুঝলি সেটা নেই যে তোদের বাঁচাবে মাইনুল তুই তৈরি থাক আমি আসছি তোদের কাল হয়ে তোদের অভিশাপ হয়ে এটা বলে সে জিনটা মানু দাদার কলা চেপে ধরে এরপর দাদা আর কোনো কথা বলতে পারে না কাটা মুরগির মতো যেন বিছানায় ছটফট ছটফট করতে থাকে এরপর একটা সময় জিনটা দাদার গলা ছেড়ে দিয়ে চলে যায় আর দাদু সাথে সাথে বিছানা থেকে উঠে বসে আর আপাতে আপাতে বাঁধতে থাকে এটা কি ছিল কি করে হলো এতদিন তো এরকম কিছুই হয় নাই এখন কি এমন হলো যেমনটা হইতেছে তাহলে ওরা কি ফিরে আসছে নাকি আর যদি ওরা মুক্তি পেয়ে যায় তাও তো গ্রামের কে একেবারে কবরস্থান বানায় ফেলবে এরপর সব দাদারা ভাবতে থাকে তারপর ফজরের নামাজের পর দাদু ওই বট বৃক্ষের নিচে গিয়ে মাটি করে দেখতে যান সেখানে কোনো মালা আছে কিনা কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন কোনো মালা নেই আর এটা দেখে দাদা অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় এবং সাথে সাথে দাদা মসজিদে গিয়ে মসজিদের মাইকে ঘোষণা করে দেন যে এখনই যেন সমস্ত গ্রামের সবাই মসজিদের সামনে আসে তো দাদার এই ঘোষণা শুনে গ্রামের বাচ্চা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ সবাই ওখানে যাওয়া থাকে আর তারা জানতে চায় কি হয়েছে মাইনুল সাহেব কেন ডেকেছেন তার সময় জিজ্ঞেস করে এবং তাদের কথা শেষ হতে দাদা তাদের বলতে শুরু করে তারপর দাদা সকল গ্রামবাসীকে মুক্ত মালা হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে এবং এটাও বলে যে কেউ যদি নিয়ে থাকেন তাহলে কিচ্ছু বলবো না কিন্তু এ তো কোনো লাভ হয়নি দাদার কথা শুনে গ্রামে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায় কিন্তু মুক্ত মালা কে নিয়েছে সেটা কেউ বলে না এরপর দাদা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে সন্ধ্যার পর যেন কেউ বাইরের বে না হয় এরপর মাইনুল দাদা ওনার পরিচিত এক হুজুরের কাছে যান ও ওই হুজুরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন দাদার কথা শুনে হুজুর বললেন মাইনুল ভাই দেখুন আমি এখন কিছু বলতে পারবো না এখানে একটা জিন না এখানে আছে চল্লিশটা জিন আমি আগে আমার সহকারীদের সাথে কথা বলতে চাই তারপর আমি আপনাকে জানাবো ইমার সাহেব আরও বললেন মাইনুল ভাই আপনি আগামীকাল আসরে নামাজের পর আসবেন আর তারপর আমি আপনাকে জানাতে পারবো মাইনুল দাদা হুজরের সাথে কথা বলে বাড়ির পথে রওনা হলেন এবং দাদা বৃদ্ধ ভাই বাড়ির ভিত্তে দাদার অনেক রাত হয়েছে আর রাস্তা মাঝে দাদা লক্ষ্য করলেন বেশ কিছু কালো ছায়া রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তো দাদা সেইগুলো দেখে আর না দাদার ভান করে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন আর তারপর দাদা যখন অবকগুলোর কাছে চলে আসে তখন তাদের মধ্যে একজন বাড়ি গলায় বলে ওঠে দাদা বলে তোরা তোরা কি আমার ভয় থাকে তোস নাকি আর আমি তাতে ভয় পেয়ে যাবো তোরা আমার কিছু কি চাস বলতো আমার রাস্তা আটকে রাখছুস কেন বল দাদার কথা শুনে সেই জিন গুলা তখন বলে উঠলো কেন কি 
সাই তোদের আর আমার কাছে তোদের কি দরকার বল তখন চিন্তা বলল মাইডল সর্দা আসছে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত থাকে সর্দার আসতেছে সবাই মরবি মাইনুল কোথায় গেছেন সেটা বল মাইনুল দাদা তখন বলে উঠল আমি কোথায় গিয়েছিলাম তা শুনতে চাস তাহলে শোন তোরা সবাই আমার গ্রামের মেহমান হিসেবে আছিস আমি চাই তোদের খাতির করার জন্য একজন হুদুরের কাছে যে তোদের খাতির দাঁড়িয়ে করতে এই বলার সাথে সাথে আমার ভয়ঙ্কর কণ্ঠ দিয়ে বলে উঠল বাইডোল তুই হয়তো জানিস না আমরা কি আমাদের ক্ষমতার সম্পর্কে কিছুই জানা নাই তোর কোনো জ্ঞান নেই ওজোর তোদের বাঁচাতে পারবে না এরা অনেক অবগুলো একসাথে ভয়ঙ্কর একটা নেকটের রূপ ধারণ করলো এবং ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে চলে গেল আর এটা দেখে অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় আর দাদা পালানোর জন্য যেই না পেছনের দিকে দৌড়াতে যাবে ঠিক এমন সময় তার দাদার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর দাদার সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বেহুশ হয়ে যায় আর পর দাদা যখন গেহুশ ফিরলো তখন নিজের ঘরে নিজের শুয়ে থাকা অবস্থায় খুঁজে পায় দাদার সাথে বিছানা থেকে উঠে বসে আর দাদিকে ডাক দেয় এরপর দাদা আসলে দাদা বলে আমি এখানে কি করে আসলাম তারপর দাদি জানায় পাশের গ্রামে কিছু মানুষ দাদাকে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায় এরপর দাদা দুপুরের খাবার খেয়ে হুজুরের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন এবং সেইখানে যেতে যেতে দাদা প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় আর দাদাকে দেখে হুজুর বললেন আসসালাম আলাইকুম মানুল ভাই আপনি এসেছেন আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম ভিতরে আসুন এরপর মাইনুল দাদা হুজুর বাড়ি প্রবেশ করলেন আর হুজুর বলতে শুরু করলেন মাইনুল ভাই আপনি আমার কাছ থেকে যাবার পর আমি আমার সহকারীদের আপনাদের কথা বলেছি আপনার গ্রামের উপরে কি সমস্যা হচ্ছে সেটাও জানতে চাই এরপর আমার কথা শুনে আমার সহকারী জিনরা বলে মধ্যরাতে আসে আমাকে সালাম দিয়ে বলতে শুরু করল বলতেছেন আমার সহকারী জিনরা আসসালামু আলাইকুম হজুর আপনার কথা মতো কবর নিয়ে এসেছি কিন্তু হজুর এইখানে আপনার সাথে হয়তো অনেক খারাপ কিছু হতে পারে আমি তখন আমার সহকারীদের বললাম সমস্যা নাই আপনারা বলুন এরপর আবার বলতে শুরু করল আর মুখ তো মালার ব্যাপারে সব কিছু খুলে বলে আর বলে কারণ এদের যারা বন্দি করেছিলেন তারা কোন সাধারণ মানুষ নয় তার পুরপুরা শরীর বোঝাদের দের জামান দাদা পীরের মরে ছিলেন তাদের রোহান শক্তির কাছে এই একচল্লিশ চিন হার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল তাই তাদের বন্দি করতে পেরেছে কিন্তু হজুর এখন এদের সকলের ক্ষমতা আরো বেশি হয়ে গেছে তাই হজুর ওরা এখন আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আর এই সময় ওদের থামানোর ক্ষমতা আমাদের কারণে হজুর আপনি আপনার রস্তাদকে এই ব্যাপারে জানান আমরা সকল আপনার সাথে আছি এই বলে ওজনের সহকারে চিন্তা থামে আর ওস্তাদকে এই ব্যাপারে জানায় আর এরপর হুজুর ওস্তাদের সাথে যেতে রাজি হলেন তারপর হুজুর মাইনুল দাদাকে বললেন মাইনুল ভাই আজ রাতে আপনি এখান থেকে যান আর আমি ওস্তাদকে কাল সকালে আপনার সাথে গ্রামে বাড়িতে পাঠাই দেবো ঠিক আছে এরপর দাদা সেই রাতে হুজুরের সাথে বাড়িতে থেকে যায় আর রাতে দাদা একটা স্বপ্ন দেখেন স্বপ্নটা ছিল না একটা এমন দাদা দেখলেন কয়েকজন মানুষ উপর হয়ে বসে কিছু একটা খাচ্ছে দাদা সেদিকে গিয়ে গেলেন এরা মানুষ না এরা নেকড়ের মতো দেখতে তারপর দাদা এটা দেখার সময় এগিয়ে যান আর দেখতে যেই না যায় তখন তারা দেখে কি খাচ্ছে তো দাদা যখন তাদের সামনে তাকায় তখন দেখতে পায় এটা আর কেউ না এটা মাইনুল দাদার লাশ আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হুজুর এটা দেখে দাদা অনেকটা ভয় পেয়ে যায় আর তোদনাতে তোদনাতে বলতে থাকে এটা কি করে সম্ভব হ্যাঁ আমি তো জীবিত তাহলে তাহলে এটা কি করে সম্ভব 
আর বর দাদা দেখলেন ওরা আমাদের দেখতে মানুষটা হঠাৎ করে লাভ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আর ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে হাসতে বলে কি ভেবেছিস তুই বেঁচে আছিস তাহলে এটা দেখ আমি কে তাহলে দেখ এই টাবলের সবাই একসাথে ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে শুরু করে আর তারপর দাদা দেখে তারা একে একে করে সবাই বিশাল বলো নেকড়ের রূপ ধারণ করতেছে আর দাদার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাদাকে নিঃসংসভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল এইটা দেখার পর দাদা চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে উঠে বসে আর হাওয়াতে শুরু করে দাদার চিৎকার শুনে পাশের ঘরে থাকা খুচরা বেরিয়ে আসে আর দাদার কাছে জানতে চায় কি হয়েছে উত্তরে দাদা জানায় তিনি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে তারপর হুজুরের ওস্তাদের আসে এবং ওস্তাদের ছিলেন অনেক অনেক বৃদ্ধ তিনি দুজনকে মানুষ ধরে নিয়ে আসেন এরপর দাদা একটা গরুর গাড়ি করে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এরপর জোরের কিছু সময় আগে গ্রামে এসে উপস্থিত হন তারপর দাদা হুজুর সহ হুজুরের ওস্তাদ বাড়ি থেকে এসে যখন যাবে তখন দেখতে পেলেন একটা বাড়ির সামনে অনেক মানুষ ভিড় করে আছে এটা দেখে দাদা হুজুর সেখানে দেখার জন্য চলেছেন এটা দেখার জন্য এরপর দাদা দেখেন একসাথে দুইটা লাশ শোয়ান অবস্থায় আছে আর তাদের মুখে কাপড় সরাতে বললেন লাশ দেখার জন্য লাশ কাপড় সরাতে দেখে সবাই আঁতকে উঠে সবাই এক নজর দেখার পর নিজের মুখ সরিয়ে নাই এত বিবর্ষ লাশ তারা কোনোদিন দেখে নাই চিৎকার করে ওঠে সবাই তাদের মুখের মধ্যে কোন মাংস ছিল না আর একজনের একটা চোখ অর্ধেক বেড়ে আছে আর আরেকটা চোখ উপরে নিয়ে গেছে আর আরো আরো একটা লাশ লাশের মুখে কোন চোখ নাই এই সব দেখে দাদা তাদের জিজ্ঞাসা করে কি করে কি হয়েছিল এসব কারণ এই অবস্থা মানুষের দ্বারা সম্ভব না জানত জানো আর দের কাজ এটা এরপর একজন মাইনুল দাদাকে কান্না করতে করতে বলতে লাগলেন কাল রাতে কাল রাতে আমি আমার ছেলে আর বিবিকে বিছানা দিয়ে কুবাচ্ছিলাম এরপর আমার আমার চার বছরের ছেলে কান্না করতে থাকে আর তারপরে আমি তাকে বলি কি হয়েছে আমার কথা শুনে আমার ছেলে বলে বাইরে যেতে বাইরে যেতে চাই তারপর আমি আমার বিবিকে ডেকে তুলি আর আমি আমার ছেলেকে নিয়ে প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে বাইরে বের হই সাথে সাথে আমার বিবিও ছিল আমি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম আমার আমার ছেলের কাছে আমার বিবি আমার ছেলে আমার দিকে ছুটে আসছে আর এমন সময় আরো একটা নেকড়ে আসে আর আমার ছেলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এইটা দেখে আমি চিৎকার চেঁচে বেশি শুরু করে দিই একটা পর একটা পর দেখি আমি আর আমার নেকড়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছে এটা দেখে আমার আমার ঘর থেকে উঠে পড়ি এবং জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকি তারপর আশেপাশে সবাই আমার চিৎকার শুনে বের হয়ে আসে আর আমি তাদের আওয়াজ শুনে ঘরের বাইরে এসে তখন সমস্ত কিছু জানাই আমার কথা শুনে সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয় এরপর এরপর একটা সময় আমরা ছেলেটার নিত দেহটা খুঁজে পাই কিন্তু আমার বিবি লাশ পাচ্ছিলাম না তারপর সকালে কয়েকজন মিলে পুকুরের পাশে আধা খাওয়া সেই লাশটা উদ্ধার করি এই বলে ও হু করে কান্নাকাটি শুরু করে দিল সেই লোকটা তারপর তাদের দাফন কাফন করতে করতে বলে দাদা আর হুজুরকে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে আসে আর এই ব্যাপারটা হুজুর ওস্তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করেন এটা শুনে ওস্তাদ তার সহকর্মী জিনদের মাধ্যমে জানতে পারেন যে এই কাজটা একচল্লিশটা জিন একচল্লিশটা জিন মিলে করছে আর ওই গ্রামটা পুরো শ্মশান বানিয়ে দেবে তাছাড়া সারবে না এরপর হুজুর ও ওনার ওস্তাদরা রাতে ঢুকা করতে শুরু করে ওই একচল্লিশটা জিন সর্দার জামরুন জিনকে তারা তাদের ঢুকার মাধ্যমে হাজির করার কাজ শুরু করেন আর রুকার সময় হুজুর ওনার ওস্তাদ বার বার সুরা ভুলে যাচ্ছিল এইভাবে অনেকটা সময় পার হয়ে যায় আর হঠাৎ করে বাড়ির চারপাশে জ্বর হওয়া শুরু হয় এত জোরে জোরে বাতাস বইছে যেন মনে হইতেছে ঘর বাড়ির সব কিছু কেমন যেন উড়ে নিয়ে যাবে এত গরম বাতাস বইতেছিল যেন চারিদিকে আগুন জ্বলছে এত গরম বাতাস সহ্য করার মতো ছিল না তারপর একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ বেশি আসে আমাদের কানে আওয়াজটা এমন ছিল বন্ধ কর হজুর বন্ধ কর নয়তো পরিণতি অনেক খারাপ হবে মানে কেউ যেন ছেড় দিতে ছিল তো যাই হোক এইভাবে বেশ কয়েকবার এইভাবে আওয়াজ করতে থাকে যখন হজুর ও ওস্তাদের সাথে সাথে কমতেছে না এমন সময় দেখা যায় বেশ কয়েকটা কালো ছায়া ঘরে ঢুকে পড়ল 
এবং ঘরে ঢুকতে থাকে আর এরপর একটা একটা করে নেকচার রূপ ধারণ করে আর তাদের চোখের মধ্যে আগুন ধরে আসছে আর মুখ দিয়ে রক্তে একেবারে বন্যা বয়ে যাচ্ছে করে রক্ত পড়তেছে এরপর ওস্তার চোখ মুখে কি যেন পড়তে থাকে আর দেখি ঘরটায় খুব সুন্দর একটা আতরের গোলা বিশিষ্ট সুগন্ধিতে ভরে যায় আর সাথে সাথে নেকড়ে অভাবগুলো সেখান থেকে পাড়িয়ে যেতে শুরু করে কিন্তু এটা অদৃশ্য শক্তি তাদের আজকে মানে আর সাথে সাথে একটা একটা করে নেকড়েগুলো অদৃশ্য আসর মারতে থাকে এইভাবে আসার খেয়ে নেকড়েগুলো ঘরের এক কোণে জড় হয়ে বসে থাকে আর বাচ্চা শিশুদের মতো আর্তনাদ করা শুরু করে আর ঠিক এমন সময় ছেলেটাকে হুজুর মাধ্যমে বানিয়েছিল সেই ছেলেটা হুজুরকে কে সে একটা চর দেয় খুব কষে চর হয় আর ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে শুরু করে দেয় আর বলে কুকুরের বাচ্চা তুই এই জানোয়ারকে নিয়ে এসে আমার বিরুদ্ধে কাজটাজি করছিস তোদের নিক্কার জানা যদি পারে সজোর আবার সাথে ওকে মোকাবেলা করতে বল দেখি তোদের কত বড় ক্ষমতা আছে এরপর ওস্তাদ জিনটা বলে উঠল কতবার সবস করেছি তুই সামনে দাঁড়িয়ে হুজুর কি চর মেরেছিস তোর হাত আমি ভেঙে ফেলব তুই জানিস তুই কত বড় ভুল করেছিস এইটা মনে রাগে গজ গজ করতে থাকে এগিয়ে আসতে থাকে আর ঠিক এমন সময় কয়েকটা তালো আবো বেশি ওস্তাদের জিনটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর ধস্তা ধস্তে শুরু হয়ে যায় আর জামরুন জিন তখন বলে আবার কাছে আসতে হলে এদের পার করে আসতে হয় তারপর আমার সাথে মোকাবেলা করে চিন্তা করবে জানোয়ার এরপর হুজুর সহ ওস্তাদ তাদের সমস্ত সহকারী জিনদের আহ্বান করে এরপর তাদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আর হঠাৎ করে কেউ হুজুরকে ধরে সে বৃত্তের বাইরে এক টানে ফেলে দেয় আর হুজুরকে ছেড়ে ফেলে দেয় এসব সব কিছু কেবল মাত্র হুজুর ওনার ওস্তাদ দেখতে পাইতেছিলেন এরপর বৃত্তের মধ্যে বসে থাকে আর হুজুরের সহকারীকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর এদের মধ্যে থেকে জামরুন জিন বের হয়ে আসে আর হুজুর হুজুর ওস্তাদের জিনদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর এদেরকে ওস্তাদ ওনার এবং অন্য একজন ছাত্র জোরে জোরে আজান দিতে থাকে এরপর ওস্তাদ একটা সময় আজান দেওয়া শুরু করে দাঁড়ায় যায় এবং সময় দেখলেন সে কানে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তার মুখে কোনো আওয়াজ বের হইতেছে না তো এটা দেখে ওস্তাদ অনেকটা ভয় পেয়ে যায় আর ওস্তাদ হুজুরকে উঠাতে পড়লেন আর সোরা পাঠ করতে শুরু করলেন আশ্চর্য হল সত্য এই যে হুজুর তার মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বের করতে পারতেছেন না এইটা দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে যায় ভয় পেয়ে যায় তারপরে জামরুন জিন এক ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলে উঠে হুজুর আমি আমি বলেছিলাম না আমাকে আটকানো তোদের সাধ্যের বাইরে কিন্তু তোরা আমার কথা শুনিস নাই তোর এখন তোদের আর হয় নাই আমি আজ এখানে তোদের সবাইকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব এই বলে সে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার দিয়ে উঠে আর চিৎকারের আওয়াজ এতটা জোরে জোরে ছিল এবং এতটা ভয়ঙ্কর ছিল যে সবাই শুনতে পেয়েছিল সে মাইনুল দাদা হুজুর ওস্তা সেখানে হার্ট অ্যাটাকের মতো ছিটকে পড়ে গিয়েছিল দুজন সেখানেই মারা যায় এরপর হুজুর বাক শুকতে হারিয়ে ফেলেছিলেন এরপর হুজুরের সহকারী জিনগুলো সেখানেই মারা যায় এরপর দিন ইয়াকুব কাকা আনেশ কাকা মানে বড় আব্বা আমার দাদার নাম ছিল অনেশ যাকে বড় আব্বা বলে ডাকি মাইনুল দাদা হুজুরকে সাথে করে নিয়ে আমার গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয় এবং এই দিন আবার একটা লাশ দাফন করা হয় ওই একই অবস্থা ছিল আদা খাওয়া অদ্ভুত অর্ধমৃত লাশ তারপর প্রায় প্রতিদিনই একটা দুটো লাশ পাওয়া যেত মাথা বিহীন দেহ আবার কারো একটা হাত নেই কারোটা পা নেই এইভাবে চলতে থাকে গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে থাকে এরপর একদম মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় যে ফুরফুরা শরীফে যাবে এবং সেখানে গিয়ে ছোট পীর সাহেবের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যার কথা জানাবে 
কারণ তখন দাদা হুজুর পীর সাহেব দুনিয়া থেকে পর্দা ছিলেন মানে উনি এমনিতে ছিলেন তো কথা অনুযায়ী একদল মানুষ পীর সাহেব রাধে আল্লাহ ওয়ানহুর সহ পূর্ণ হন কিন্তু হুজুর তখন ছিলেন বাংলাদেশ ছোট্ট গ্রামের সাক্ষাৎ করতে পারেননি এরপর দাদু আমাকে বললেন তো বাবুন ভাই জোব্বার জামাই সেই সময় আমাদের গ্রামে এসেছিলেন ওনার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে তখন আমাদের গ্রামে কেউ জানত না জুব্বার জামাইয়ের পেশার কাছে কিছু সম্পর্ক সম্পর্কে কিছুই জানত না জুব্বার জামাইয়ের ঘর ছাড়ার চোদ্দ বছর পর ফিরে আসে আর আমাদের গ্রামে ওনার নানার বাড়িতে বেড়াতে আসেন আর এইখানে নাজিলা বেটি বা ফুপুকে দেখতে পান ওনার ভীষণ পছন্দ হয়ে যায় আর এইখানে বিয়ে করেন এরপর উনি এক বছর পর শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলেন এরপর আমার দাদু ঘটনা শুরু করে আর আমি জুব্বার তান্ত্রিকের ভাষায় তুলে ধরছি ঘটনাটা জুব্বার আমাদের গ্রামে আসার আগে এই ব্যাপারে অন্য কিছু জানত না উনি আসার পর রাতে বাড়া খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ে আর মধ্যরাতে প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে গিয়ে ঘরের বাইরে বের হন আর তারপর যা ঘটল আসল ঘটনা ঘটল জুব্বার তান্ত্রিকের ভাষায় বলতেছি ব্যাপারটা রাতে বাথরুম থেকে বের হয়ে বাসার সামনে দেখি একটা বিশাল আকৃতির দেখে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমি লক্ষ্য করলাম এটা কোনো জন্তু জানোয়ার না তার চোখ জল জল করছে এবং তার মুখ থেকে লাল আর টপ টপ করে মাটিতে পড়ছে এটা দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই আর আরও অবাক করলাম কারণ জন্তুটা ছায়া মাটিতে পড়ছে না এটা দেখে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এটা আসলে কি তারপর আমি দেখি জন্তুটা আমার উদ্দেশ্য ছুটে আসে আর আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর আমি সাথে সাথে তাকে ধরে ফেলি আর একটা আছাড় দিয়ে ফেলি তারপর আবার আমাকে উপরে রীতিমতো খেপে যায় আর ছুটে আসে আর আমি একটু সাইডে চলে আসি আর জন্তুটাকে পেছন থেকে লেজ ধরে টেনে রীতিমতো ছিঁড়ে ফেলি আচার মারতে মারতে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় আমি তাকে দেখি অবলটা যখন তার আসন রূপ ধারণ করে আমি সাথে সাথে তাকে আমার মঞ্চ দিয়ে রীতিমতো বেঁধে ফেলি আর আমি তাকে বলি কে তুই এইখানে কি করতে এসেছিস আমি এতগুলো কথা বলি কিন্তু সেই আবহটা কোনো জবাব দিচ্ছিল না আর এটা দেখে আমি মঞ্চ পরে আবারও মাটিটা ছুটে ফুটি আর ওই আবুরটা ভয়ঙ্কর রকমের চাষামেচি শুরু করে দেয় এরপর সে তার মুখ থেকে আকাশ উঁচু করে ভয়ঙ্কর কণ্ঠে আওয়াজ করতে থাকে এবং তার মুখ থেকে বের হওয়া আওয়াজটা প্রায় মনে হচ্ছিল শীতের গভীর রাতে শেয়ালের হুক্কা হওয়া ডাকের মতো এরপর আমি দেখি একটা একটা করে সেখানে বেশ আরো অনেকগুলো নেকড়ে রুপি জানোয়ার সেখানে উপস্থিত হয়েছে আর সেখানে আমার সহকারে জিন সেখানে চলে আসে আর তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পারে এই পরিস্থিতি দেখে আমি সাথে সাথে আতিস ও ইদ্রিস জিনকে স্মরণ করি আর এদিকে তখন এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ লেগে আছে আমার সহকারী জিনগুলো ওই নেকড়ে আবগুলোর সাথে পেরে উঠতে পারছিল না কোনোভাবেই যেন পেরে উঠতে পারছিল না এরপর আমি ঘর থেকে ঘটে পানি নিয়ে এই সমস্ত একটা মঞ্চ পরে তাতে ফুটিয়ে জন্তু জানোয়ারগুলোর উপরে ছিটিয়ে দিতে থাকি এরপর অপ্রয়োগগুলো এক ভয়ঙ্করভাবে আত্মনত করা শুরু করলো জোরে জোরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয় এরপর চিৎকার শুনে আসে পাশের ঘর থেকে মানুষ বেরিয়ে আসে এবং দেখতে চায় যে কি হয়েছে এরপর আমি তাদের একটা ধমক দিয়ে সবাই ঘরে চলে যেতে বলি এবং এই বলে ঘরের বাইরে যেন কেউ বের না হয় এটা বলে দিই এরপর একটা অদৃশ্য কিছু এসে আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে কিছু দূরে সরিয়ে দেয় আর আমি আমার ভাষ্য ঠিক করে ফেলি এবং উঠি যদি সাহস থাকে তবে আমার সামনে আয় যদি সত্যি তুই এত শক্তিশালী হয়ে থাকিস তাহলে আসছিস না কেন এমনটা এইভাবে করে বলতে থাকি আমি আমার থেকে বেশ দূরে সেই কালো ছাড়া দাঁড়িয়েছিল তেমন তার চোখ ছিল লাল টক টকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এরপর আমি যখন আমার কিছুটা দূরে চলে আসি তখন সাথে সাথে আতিস জিন তখন চলে আসে আর অবগুলোকে রীতিমতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে থাকে আর একটার পর একটা অবব আবারও আমার দিকে ঘুরে আসছিল এবং ফোর্স ফোর্স করছিল না আগে এবং ফোর্স ফোর্স করতে করতে চিৎকার করতে থাকে এবং তখন তাদের আসল রূপ ধারণ করে অবটা একটা বিশাল বাদুরের রূপ নেয় আর তার মুখ ছিল বাদুরের মতো এবং এতটা বিভৎস ছিল যা বোঝাতে পারবো না বাদুরের মতো দুটো ডানা ছিল আর তাতে পায়ের নৌকুরও খুব বড় বড়োভাবে দেখা যাচ্ছিল আর পেছন থেকে একটা বিশাল আকৃতির লেজ বেরিয়ে আসে তারপর যখন আতিশের উপরে হামলা করতে আসে তখন কোনো এক অদৃশ্য শক্তির বলে 
তাকে ধরে ফেলে কোন একটা বাতরূপে অবব আর সামনের দিকে এগিয়ে আসতে পারছিল না তারপর ওই অবগুলো শূন্যে একটা আছাতি এবং সেটা খেয়ে অবগুলো অনেকটা আহত হয়ে পড়ে আর তারপর রাখি কলা বলে উঠে জানুয়ারি মাংস সহজ থাকতে আমার সঙ্গে হয় ভিতরের লোকই আছিস কারণ নিজ্ভোত লড়ার জন্য যখন আসছিস লর কুত্তার বাচ্চা এভাবে করে হাসাহাসি করতে থাকে আর বলে বেতু কোথাকার এরপর অদৃশ্য সে জিন থেকে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হতে শুরু করে এরপর দেখা যায় ওই অবটা প্রায় বিশ থেকে তিরিশ হাত লম্বা হয়ে গেল পরনে তার কালো রঙের জুব্বা মাথায় সাদা রঙের পাখি এটা আর অন্য কেউ নয় এটা ইদ্রিস জিন এরপর ইদ্রিস জিনকে দেখে বাদুর রূপে অবগুলো যখন বাতাসে তার ডানা মেলে উড়ে যাবে ঠিক সেই সময় ইদ্রিস এসে পেছন থেকে তার পা টেনে ধরে আর আতিস তখন এক ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলে উঠে रीतिमत बतास बड़े जाए दादू आबार बोलते शुरू कर लें जुब्बारे जिन गुलूपी गो के बंदी कर फेल जुब्बार आगे तुम्हारे साथ आलाप कर কি হলো আমি আমি তা জানি না নিজেও জানি না আর কে এই নীলকণ্ঠ সেটাও আমি জানি না সত্য করে বলছি এই দৃশ্য তখন বলল আচ্ছা রুবার কি করে এমন হলো আমাকে বলো তো এরপর আমি ইদ্রিস ও আতিশ জিনকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি কি কি ঘটেছিল আর আমার কথা শুনে ইদ্রিস বলে উঠল রুবার তুমি ওয়ালহান এর নাম শুনেছ ইদ্রিসের মুখে নামটা শুনে আমি কিছুটা চমকে উঠি আর বলি नाम धारणा ठीक है दादा बड़ा शुरू कर लो एरपर आतीश जिन दृश जिन जुब्बार के सालाम दे चले जाए जुब्बार से रात घुमे पड़े मानुष और जीन के अल्लाह इबादत थे सब समय बरत रखा अर्थात इबादत कार मानुषे माथार कूमंत्रणा दे आल्ला तला सब समय शयतान का बरत थार तौफिक दान कर जिज्ञेस कर लात की देखे की घटे सबकि खुले मैं तक बोलो अच्छा गोलम भाई 
তুমি আমাকে এটা বলো তোমাদের গ্রামে কি কোনো সমস্যা আছে জিফ ভাই জুব্বার তান্ত্রিকের বড়শালার নাম ছিল গোলাম মুস্তফা এরপর গোলাম ভাই আমার মুক্ত মানার ব্যাপারে সব জানার পর আরও পুরোটা জানতে গেলাম আর ইয়াকুব ভাইয়ের সাথে আমার কথা বলিয়ে দিল আর আমি ওনার মুখে সব কিছু জানতে পারি এরপর আমি বাসায় চলে আসি আর ইদ্রিস জিনকে স্মরণ করলাম কিন্তু ইদ্রিসের আসার কোনো নাম নেই ঠিকানা নেই যেন কিছুই খুঁজে পায় না তাকে এইভাবে বেশ কিছু সময় চলে যাওয়ার পর হঠাৎ করে আমার আতির জিনকে স্মরণ করি আর এর কিছু সময় পর আতির জিন চলে আসে আর আমাকে বলল বলো হঠাৎ করে এই সময়টা দিলে কেন কোনো সমস্যা হলো নাকি আবার আমি তখন বললাম আসলে আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে ইদ্রিসকে স্মরণ করেছি কিন্তু তার তো কোনো সারা শব্দ পাচ্ছি না এমনটা তো কখনো হয় না ইদ্রিস যখন না আসে তখন ওর সৈন্য বা অনুসারীরা সবসময় খবর নিতে আসে কিন্তু এই সময় কেন ইদ্রিসের সারা পাচ্ছি না আর এই জন্য আমি তোমাকে স্মরণ করেছি অর্থাৎ তুমি একটু খবর নিয়ে আসো না ইদ্রিসে কোনো কিছু জানতে পারো কি না এরপর আতিশ জিন বলে উঠল জুবার ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না আমি ইদ্রিস এখন ওর কাজে সফল হতে পারিনি আর এই জন্য ইদ্রিস তার অনুসারীরা তোমার ডাকে সারা দিচ্ছে না मुक्त माना घटना जालामुखी जिन बोल तो घटना क्षिप्त हो जाए देखे मामा डाक दुब्बार जुब्बार तान्त्रिक नाना बाड़ी ग्रामे तो जुब्बार तान्त्रिक विषय जुब्बार मामा तक আচ্ছা জুব্বার একটা সত্য কথা বলবি আমি তখন বললাম হুম বাবা বলবো তো কোনো সমস্যা নেই মামা তখন বলল আচ্ছা বল তো কাল রাতে তোর কি হয়েছিল যে কারণে তুই এত রাগান্বিত হয়ে বলেছিলি আমার মনে হচ্ছে তোর সাথে আরো কোনোজন ছিল আমি দেখেছি কিন্তু জুব্বার আমি যতদূর দেখেছি ওরা মানুষ না এরা কে ছিল জুব্বার সত্যি করে বল আমি তখন বললাম আচ্ছা তবে শোনো ওরা কে ছিল ওরা প্রত্যেকে ছিল জিন আর মামা তোমাদের এই গ্রামের উপরে অনেক জিন রেগে আছে আর তারা তোমাদের এই গ্রামে একে একে করে বংশ ধরে নিয়ে আসবে বুঝলে আর এই কথাটা জানানোর জন্য আমার কিছু জিন এটা জানাতে এসেছিল আমার মামা তখন বললেন মানে কি বলছিস জিন তোর কাছে এসেছিল মানে কি সব বলছিস আমি তো বুঝতে পারছি না খুলে বল আমি তখন বললাম মামা আমি একজন কামরু কামাক্ষা ফিরত তান্ত্রিক আমি যখন ঘরে ছিলাম তখন ভাগ্য আমাকে এই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল আর ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আমি আজ একজন পেশাদ সিদ্ধ তান্ত্রিক তবে মামা আমার কোনো সমস্যা নেই এখন আমি এই গ্রাম থেকে অভিশাপ মুক্ত করব আল্লাহ তালা হয়তো বা এটাই চাচ্ছিল তাই আমাকে দিয়ে এই গ্রামে নিয়ে এসেছে আমার মামা তখন বলল ঠিক আছে মাগিনা তুই যখন এই কাজ করতে রাজি আছিস তখন আমরা সবাই মিলে তোর বাসে থাকব তোর যখন কিছু দরকার হবে আমাকে বলবি আমি অবশ্যই করে নেব আমি তখন বললাম ঠিক আছে মামা তবে তাই হবে এরপর আমি মামা সহ আরো কিছু লোকজন তাদের সাথে একটা পুরো গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে দেখতে থাকি আর সবাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলদের সাথে সাবধান করে আসি যে রাতে ঘরের বাইরে কারণ ছাড়া কেউ না থাকে কেউ না বের হয় আর বের হলে 
একা কেউ না আসে এরপর রাতে আমি ইদ্রিস জিনকে স্মরণ করি কিন্তু ইদ্রিস জিন আর আসে না এরপর আমি জোলামুখীকে স্মরণ করি কিন্তু জোলামুখী আতিস জিনের কোনো খোঁজ খবর নেই এরপর আমি আমার কিছু পালিত জিন এবং পেশাজকে ডাকি কিছুক্ষণ পর তারাও চলে আসে আর বলল আমাদেরকে ডেকেছেন গুরুদেব বলুন কি করতে হবে আমাদের আমি তখন বললাম তোমরা এক্ষুনি আমাদের বাড়িতে যাও আর যজ্ঞের সমস্ত জিনিসপত্র সেইগুলো অবশ্যই এবং মাথার চুল এবং পরিধানের কাপড় টুকরো এগুলো এখনই নিয়ে আসো আমি বড় গরুর কারিন জিনকে হাজির করতে চাই এরপর আমার জিনগুলো চলে যায় আর আমি যজ্ঞের জন্য নির্জন জায়গা খুঁজতে লাগলাম এরপর আমি বাড়িতে গিয়ে একটু দূরে মাঠের মাঝখানে যজ্ঞের জন্য আয়োজন শুরু করি এর মধ্যে আমার সহকারী পেশাচরা চলে আসে আর আমি তাদের আনার সমস্ত কিছু নিয়ে যজ্ঞে বসে পড়লাম এরপর আগুন জানিয়ে তাতে ঘি ঢেলে দিয়ে আমারও কামরুক্ষামাক্ষা শ্মশানের মাটি আগুনের উপরে ছড়িয়ে দিই আর মঞ্চ পড়া শুরু করে দেই আর বড় গরুর মাথার চুল এবং পরিধানের কাপড়ের কিছু অংশ আগুনে ঢেলে দিই এরপর আমি বড় গরুর নাম ধরে ডাকতে শুরু করি আর এভাবেই কয়েক ঘন্টা ধরে ডাকার পর বড় গরুর কারেন জিন হাজির হয় তারপর আমাকে বলল বন বন এই সময় ডাকার কারণ কি তোমাকে তো বলেছিলাম আমায় অবশ্যা ছাড়া উঠাবি না তাহলে কেন ডাকলি কি হয়েছে আমি তখন বললাম ক্ষমা করবেন বড় গুরু আমি কারণ ছাড়া আপনাকে স্মরণ করি না আর আমি এখন নিরুপায় হয়ে আপনাকে স্মরণ করেছি আর এর সমাধানের জন্য আমি আপনাকে স্মরণ করেছি এরপর বড় গুরু বলা শুরু করলো জোব্বার আমি জানি তুই কি ধরনের কি কারণে আমাকে ডেকেছিস কিন্তু আমি তোকে এই ব্যাপারটা তেমন কোনো সাহায্য করতে পারবো না কারণ এই গ্রামের উপরে একমাত্র একচল্লিশ জন চিন নয় বরং সঙ্গে ইবলিসের পুত্র ওয়ালহানো আছে আর ওর সাথে পেরে ওঠা কোনোভাবেই সম্ভব নয় জোব্বার আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি তুই এখান থেকে চলে যা আর যদি জীবন নিয়ে বাঁচতে চাস তাহলে এই গ্রাম থেকে চলে যা কারণ ওয়ালহান কোনো সাধারণ চিন না অনেক শক্তিশালী চিহ্ন অনেক যার মৃত্যু নেই সে চির আমর ওকে হত্যা করতে পারবি না ওকে বন্দি করতে পারবি না শোন তোকে সাবধান করে দিচ্ছি সাবধান করে দিচ্ছি যুবার মোকাবেলা করতে যাস না আমি তখন বললাম সে না হয় বুঝলাম ওই একচল্লিশ জিনদের সাথে এবলিসের পুত্র ওয়ালহানও আছে কিন্তু কেন এতে তার কি লাভ আছে বলো তো আর ওয়ালহানই কেন ওদের সাহায্য করছে এটা তো বলুন বড় গরু তখন অট্ট হাসি হাসলো আর বললেন জুব্বার ওয়ালহানকে তিনটা শিশুর মাথা দিয়ে খুশি করে এবং কালো জাদুর মধ্যমে এই গ্রামের উপরে বান মারা হয়েছে এই বানে কয়েক হাজার পেশাজ সহ তাদের সর্দার নীলকণ্ঠকে চালান দিয়েছে আর এই নীলকণ্ঠ হলো ওয়ালহামের শিব আর এই জন্য ওয়ালহানের নীলকণ্ঠকে পাঠিয়েছিল এই গ্রামের উপরে জুব্বার এই পিসা জিনের সর্দার এবং জান্নান জিনকে হারানো কোনো অসম্ভব কাজ না তবে যদি ওয়ানহানকে এসে পড়ে তাহলে তাকে দমানো অসম্ভব হয়ে যাবে আর জুব্বার এটা জেনে রাখো জামরুন কেন ওয়ানহানের সাহায্য নিয়ে ছেলে খেলা করে আমি তখন বললাম না জানি না বড় গরু বড় গরু তখন বলল তবে শোনো জান্নান জিন জানে গতবার এই রোহানি শক্তির ধর আলেম দ্বারা এই গ্রামবাসী তাদের বন্দি করেছিল আর তাদের কাছে ওই একচল্লিশ জিন তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি আর তাই এইবার ওরা সবাই শয়তানের সাহায্য নিয়েছে আমি তখন বললাম আচ্ছা বড় গুরুর পিসাদ সর্দার তো মারা গেছে আর এখন তো শুধু ওই জামরুন জিন সহ ওই চল্লিশ জন সহকারী জিন বেঁচে আছে তা এদের কি করে বন্দি করতে পারি বলুন তো বড় গুরু তখন বলতে শুরু করলো জুব্বার তুমি কি ভেবেছ নীলকণ্ঠ এত সহজে মারা যাবে না কোনো ভাবি না জুব্বার তুমি জানো না নীলকণ্ঠ এইভাবে হত্যা করতে পারবে না কারণ নীলকণ্ঠ একা নয় দুই ভাই যমজদের মারতে গেলে দুই ভাইকে একই সাথে অবস্থা হবে একই রকম পদ্ধতি হত্যা করতে হবে তা না হলে এদের হত্যা করা সম্ভব নয় কারণ এদের জন্ম এক রহস্যের আড়ালে হয়েছে তাই এদের মৃত্যুর এক অসাধারণ রহস্য লুকিয়ে আছে আর জুব্বার আবার সময় হয়ে গেছে আমি এখন চলে যাব কিন্তু যাবার আগে আমি সাবধান করে দিচ্ছি যা করতে চলেছ জুব্বার এতে তোর মৃত্যু নির্ধারিত মধ্যে যাস না জুব্বার এই বলে বড় গরু কারেন জিন যেন চলে যায় আর সাথে সাথে সেখানে ইদ্রিস সহ তার সহকারে জিন এবং আতের জিন চলে আসে আর বলল জুব্বার 
আবার আসতে একটু লেট হয়ে গেছে কিন্তু আমার আগে সব কিছু জেনে গেছো আর আমি আর কি বলো বলো তা বলো জুব্বার তান্ত্রী কি করতে চাও কাজটা করবে নাকি এখান থেকে সরে যাবে ইদ্রিস জিনার এমন কথা শুনে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি আর বললাম ইদ্রিস কি বলতে চাইছো আমি এই গ্রামের মানুষদের শয়তানের কাছ থেকে ছেড়ে দেব কি বলছো আমি এটা কোনোদিন ভাবিনি যে ইদ্রিস তোমার মুখ থেকে একদিন এমন কিছু শুনবো আমি আল্লাহ দেওয়া ক্ষমতা পেয়েছি তা দিয়ে আমি সাধারণ মানুষদের সাহায্য করতে চেয়েছি সবসময় আমি জানি যে তঞ্চবিদ্যা ইসলাম শরীয়তে হালাল করা হয়েছে কিন্তু কিন্তু আমি আমার ভাগ্যের দোষে মন্ত্র শক্তি হাসিল করেছি কারণ আমি জানি না কেন আর কি কারণে এই জাদু মন্ত্রবিদ্যার ভান্ডার পেয়েছি আমি আমার জীবনের সর্বোচ্চ দিয়ে হলো সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে চাই আর এতে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় আমার কোনো রকম ভয় নেই এতে আর ইদ্রিস আপনিও আতিশ দিন যদি আমার সাথে এই গ্রামে রক্ষা করতে যান তো বলুন নয়তো আমি একাই শয়তানের সাথে লড়াই করব আতিশ দিন তখন বলল জুব্বার আমি আমার এই জীবনে অনেক বড় তান্ত্রিক দেখেছি নিজের স্বার্থ ছাড়া মানুষের কাছে আসে না আর সব সময় শয়তানের বুঝা করে থাকে আর এই প্রথম কোন তান্ত্রিককে দেখছি বিনা স্বার্থে মানুষের পাশে দাঁড়াতে জুব্বার তুমি একা না আমিও ইদ্রিস সব সময় তোমার সাথে ছিল আমার আছে থাকবো তাই না ইদ্রিস এরপর ইদ্রিস জিন একটা মুচকে হাসি দিয়ে বলল জুব্বার আমিও আতিস দেখতে চেয়েছিলাম তুমি ভয় পেয়েছো কি তোমার বড় গুরুর কথা শুনে কিন্তু দেখলাম তুমি একটু ভয় পাওনি ইদ্রিস আরো বলল আচ্ছা জুব্বার এখন আমাদের এখানে সময় নষ্ট করলে চলবে না আমাদের এই গ্রাম থেকে শয়তানগুলোকে তাড়াতে হবে এই বলে ইদ্রিস তার অনুসারীদের কয়েকটা দলে বিভক্ত করে দেয় আর তাদের গ্রামের স্থানে পাহারায় যেতে পারে আর ইদ্রিস আতিস ও আমি তিন গ্রামে মতে ঢুকে যায় কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাত আর যেন শয়তানগুলো কোনো মানুষগুলোকে মারতে না পারে এরপর আমি ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের মধ্যবর্তী একটা জায়গায় চলে যাই আর লক্ষ্য করে মাঠের মধ্যে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি এটা দেখে সেখানে চলে যাই আর মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বললাম কে আপনি আর এই নির্জন জায়গায় কি করছেন এরপর মেটা আমার কোনো কথার উত্তর দিল না তো এরপর আমি আবার ডাক দিই কিন্তু কোনো সারা শব্দ নেই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগছিল না আর তাই আমি এটা দেখার জন্য আমি মেটার সামনে যাই আর যে তার শরীরে হাত দিই ডাকতে যাব ঠিক তখন মেটা আমার দিকে তাকায় আর এটা দেখে আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই আর কয়েক পা পিছিয়ে চলে আসি আর এটা দেখে মেটা হহ করে হেসে উঠে বলল কি রে চুপার তান্ত্রিক ভয় পেয়ে গেলে এটা দেখে এখন তো অনেক কিছু বাকি আছে সামনে আরো কিছু দেখবি এরপর মেয়েটিকে আমি কিছু বলতে যাব ঠিক তখন মেয়েটা বাদুরের রূপ ধারণ করে বাতাসে উড়ে যায় আমি তখন চুপচাপ এক দৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকি আর এমন সময় আমার এক সাহায্যকারী ডাকে আমার যেন হুঁশ ফিরে আসলো আমি ভাবতেও পারছি না যে আমি কি দেখলাম কি হয়ে গেল আমার সাথে আর কিভাবে হলো আমি বুঝতে পারিনি এটা কি ছিল আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমি একজন তান্ত্রিক এরপর আমিও আমার সহকারী জিনদের সাথে গ্রামের ভেতরে আমারও হাঁটা শুরু করি আর কয়েক ঘন্টা পর হঠাৎ করে আমার কানে একটা আওয়াজ ভেসে আসে আওয়াজটা ছিল একজন পুরুষ মানুষের আওয়াজ আর মনে হলো কেউ তাকে মারছে আর সব শুনে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না জিনটা ছুটে গিয়ে চলে যায় আর দেখি একটা মানুষের রূপ ধারণ করে বেশ উপরে নেকের রূপ ধারণ করে আছে এটা দেখে আমার সাথে থাকা জিনটা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যায় আর আমি সাথে সাথে এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে নিয়ে মঞ্চ পাঠ করে তাদের উপরে ছুড়ে দেই আর সাথে সাথে নেকড়েগুলো যেন ভয়ঙ্কর ভাবে গর্জন করা শুরু করে আমি আবারও মঞ্চ করা শুরু করে দিই আর জোরে জোরে পড়তে শুরু করি এবং নেকড়েগুলো জোরে জোরে চিৎকার করা শুরু করে দিল এবং তাদের আমার সাথে থাকা সেই জিনটা ধরে এক জায়গায় করতে শুরু করে দেয় এবং তাদের এক জায়গায় করে একটা বড় বৃত্তের মধ্যে জমা করে এর সাথে সাথে ইদ্রিস কয়েকটা অবকে ধরে নিয়ে এসে ইদ্রিস বলল জুব্বা এই জানোয়ার পোড়াকে এই গ্রামের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল জুব্বার তুই শয়তানের চামচাগুলো কি এখান থেকে চালিয়ে দাও আমি ইদ্রিসের কথা শুনে আমার সহকারী জিনরা অবকগুলোকে টানতে টানতে ওই বড় বৃত্তের মধ্যে এনে ফেলে আর অবকগুলোর মধ্যে একজন বাতাসে ভাসমান কণ্ঠে বলে উঠল কারণ 
আমি তখন বললাম ঠিক আছে আসতে দে আমিও দেখতে চাই কে সে তার কত বড় শক্তিশালী কিন্তু তার আগে তোদের তো মরতে হবে এরপর আমি ইদ্রিসের কথা শুনে আমি ওই সকল আবেগগুলোকে একসাথে আমার মন্ত্র দিয়ে জানিয়ে দিই তারপর ফজরের আজান কানে ভেসে আসে আর ইদ্রিস আমাকে বলল জুবার তুমি আজ রাতে যজ্ঞ শুরু করবে আর বাকিটা আমার উপরে ছেড়ে দেবে তারপর ইদ্রিস সকল সহকারীরা চলে যায় এবং আমি ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়ি এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায় দুপুরবেলা দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই আর ওই এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে যোগাযোগ এবং আমি ওনার সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকি এবং আমি ইমাম সাহেবকে বলি আজ আমি এই গ্রামের মধ্যে থেকে কোনো একটা যোগ্য করবো আর আপনি আপনার জানা দেয়া সকল দৌড়ুত পরে গ্রামের তিন কোণে বন্ধ করে দেবেন ঠিক আছে এবং গ্রামের মধ্যে সে কোনো জিনগুলো যেন গ্রামের মধ্যে ঢুকতে পারবে কিন্তু গ্রামের বাইরে যেতে না পারে আর আমি বাকিটা কাজ করে দেব এই কথায় ইমাম সাহেব রাজি হয়ে গেলেন এবং উনি সাথে আরও কয়েকজন মানুষকে সাথে করে নিয়ে যাবেন বলে জানালেন এরপর আমি রাতে গ্রামের প্রতিটি কোণে আমি যোগ্যের আয়োজন শুরু করে দিই আর রাতের দ্বিতীয় প্রহরে শেষে যোগ্য করা শুরু করি এরপর আমি মঞ্চ পাঠ শুরু করে দিই এবং আগুন জানিয়ে দিই আগুনে ঘি ঢেলে দিই তারপর আমি একজন ছেলেকে একটা ঘটিতে পানি নিয়ে বলি আই পানি তুমি কিছুটা নিজে উপরে ছড়িয়ে দিবে আর বাকি পানি এই গ্রামের তিন কোণে ছিটিয়ে দেবে এরপর আমি ছেলেটা সুরক্ষার জন্য দুজন আমার সহকারী জিনদেরকে পাঠাই কারণ এই মন্ত্র পড়া পানি যখন গ্রামের চার কোণে ছিটানো হবে সাথে সাথে তিনটা কোন জুড়ে বিশাল বড় মন্ত্রমায়ের বাঁধন পড়ে যাবে আর এই গ্রামে ঢুকে পড়া জিনগুলো একদম যেন বের হতে পারবে না এবং চতুর্থ কোন দিয়ে যখন বের হতে যাবে তখন চতুর্থ কোন আমি বন্দি করে ফেলব এটাই আমার চিন্তা ছিল এবং এটাই আমার নীল নকশা ছিল আর ওই ছেলেটাকে যেন কোনোভাবেই জিনরা ক্ষতি করতে না পারে তাই আমি ওর সাথে দুজন জিন এবং মঞ্চ পড়া পানি ওদের পাশে ছিটিয়ে দিতে বলি এবং এরপর আমি যজ্ঞ শুরু করি এবং জান্নান জিনকে ডাকা শুরু করে দিই তার সাথে যজ্ঞর আগুনে আমার হাত কেটে যেন যজ্ঞের আগুনে কিছু রক্ত দেয় আর সাথে সাথে আকাশে কালো মেখে যেন গর্জন করে উঠে আমার মাথার উপরে ঘোর পাক খেতে থাকে আর সাথে সাথে ঝড়ো হাওয়া শুরু হয়ে যায় সেই বাতাসের গতি এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল এখনই পুরো গ্রাম যেন উড়িয়ে নেবে এরপর আমি একটা মুচকি হাসি দিই আর বলি আচ্ছা তোরা নিচে নেমে আয় আমি তোদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আয় আর উপরে থাকিস না আমার কথা শুনে কালো মেঘটা ভয়ঙ্কর এক অযোগ্য সাপের রূপ নিল এবং নিচে নেমে আসলো আর ঘর্ষণ করতে থাকে আর আমার দিকে ধেয়ে আসতে থাকে এমন সময় একটা অদৃশ্য শক্তি তাদের কাছে আসতে পারছে না আর আমি তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললি শয়তান তুই আমাকে চিনতে পারিস নি বুঝলি শয়তান আমি জুব্বার তান্ত্রিক এতদিন খেলা করেছি তারপর বুঝিস নি আমাকে আর আজ আজ থেকে আমার খেলা দেখবি বুঝলি আমি জুব্বার মাথায় রাখিস এরপর আমি যজ্ঞের ছায় এবং মাটি নিয়ে এসে অজগর সাপটার উপরে ছুঁড়ে দেয় আর সাথে সাথে অজগর সাপটা মাটিতে পড়ে যায় আর যেন ছটফট করতে থাকে এইভাবে কিছু সময় যাওয়ার পর সাপটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আর ধীরে ধীরে অজগর সাপটা বাতাসে মিলে যেতে থাকে এরপর এক এক করে বেশ কয়েকটি অবব দৃশ্যমান হয় এরপর আমি গুনে দেখি মোট চল্লিশটি অবব সেখানে উপস্থিত আছে এর মাঝে আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বলি তা তোরা এসেছিস আর তোদের সর্দার কোথায় আছে বল তো হ্যাঁ আয় আমিও দেখি তাদের সাথে কথা বলতে চাই আমার কথা শুনে অভাবগুলোর মধ্যে থেকে কর্কশ কণ্ঠে কয়েকজন বলে উঠল নির্বোল মানুষ তুই আমাদের সর্দার সাথে কথা বলবি তোর মরণের খুব ইচ্ছা ওটা নির্বোধ আদম সন্তান একটু অপেক্ষা কর আমাদের সর্দার আসছে ও বিচ্ছে আমাদের সর্দারকে দেখার তুই দেখতে পারবি কারণ তোর মরণ আমাদের সর্দারের হাতে হতে চলেছে আমি এরপর তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম 
সেটা তো দেখবি আর তার সাথে এটাও দেখবি আমি তোদের সন্তানের কি অবস্থা করি আগে জারুন কে আসতে বল তারপর দেখা যাবে কে কার কবর খুঁড়ে আর এখন তোদের সাথে আমি কি করব সেটা দেখতে থাক বুঝলি দেখতে থাক আর এটা বলে আমি যখন মন্ত্র পড়া শুরু করি এবং মাটির অবয়বগুলো যেমন ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম সাথে সাথে কয়েকটা অবয়ব আটকা পড়ে যায় আর বাকি অবয়বগুলোর সাথে বাদুর প্যাঁচার রূপ ধারণ করে ফেলে আর আমি যখন আবারও মন্ত্র পড়তে যাব ঠিক তখন অবয়বগুলো যেন ওরা শুরু করে দিল এবং এটা দেখে আমি সাথে সাথে ইদ্রিস জোলা এবং আমার অনুসারে বিষাদ জিনগুলোকে স্মরণ করে ফেলি এবং সাথে সাথে আতিশ জিন ও আমার সহকারী জিনগুলো চলে আসে এবং আমাকে বলল কি করতে হবে গুরুদেব আমি তাদেরকে বলি কোনোভাবে শয়তানগুলো যেন নিচের দিকে নামতে থাকে এরপর আমি দেখি অনেকগুলো নেকড়ের রূপ ধারণ করা আমার দিকে ছুটে আসছে এই দেখে আমি একটু বিচলিত হয়ে যায় তাহলে কি আমার দেওয়া পানি পড়া কি গ্রামের তিন কোণে ছিটে হয়নি আর যদি এই দেওয়া হয় তাহলে এই নেকড় রূপী শয়তানগুলো এলো কিভাবে এই ভেবে আমি সামনের দিকে যেই না যাব ঠিক এমন সময় আমার কানে একটা শব্দ ভেসে আসে আমার এমন ছিল যখন খুব জোরে বৃষ্টি আসে আর শো শো করে যেমন আওয়াজ হয় ঠিক তেমন একটা অদ্ভুত আওয়াজ আমি পিছন তাকে দেখে বিশাল আকৃতির বড় একটা ধোঁয়া আমার গ্রামের দিকে ধেয়ে আসছে আর এরপর একটা একটা করে কালো ধোঁয়া ওই ধোঁয়াকে রীতিমতো নেকড়ের রূপ ধারণ করলো এবং অবগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো এটা দেখে আমার বুঝতে এরপর আবার আতিশ জিন অদৃশ্য হয়ে যায় একটা ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় যেটা খেয়ে আতিশ জিন আহত হয়ে যায় আর সাথে সাথে অদৃশ্য অবয়বটা দৃশ্যমান হওয়া শুরু করে আর আমি দেখি অবয়বটা বিভৎস এক ভয়ঙ্কর দেখতে আমি যেন তার দিকে তাকাতে পারছিলাম না তার শরীরে এক বিশাল আকৃতি দানবের মতো হয়ে যায় তার মুখ ছিল কালো আর মুখ থেকে বড় বড় পোকা বে নামে আসছিল আর তার শরীরে আগুন ঝলসানো ছিল এরপর আতিশ জিন কে একটা মোটা এবং ভয়ঙ্কর কণ্ঠে কেন যেন বলে ওঠে শক্তি নাড়াচাড়া করে দিতে পারছিল না এটা দেখে আমি যোগ্য ছেড়ে দিয়ে উঠে যাই এবং তাদের হাত টেনে ধরি এরপর অবরোধটা একটা ঝটকা দিয়ে আমার হাতটা ছড়িয়ে দেয় এরপর আমাকে ধরে ছেড়ে দেয় আর আমি বেশ কয়েকটা দূরে যেন ছিটকে পড়ি এরপর অবরোধটা আতিশকে ধরে একটা আছান দেয় এবং ছড়ে মারে আর আমার দিকে তাকিয়ে বলল তারপর তোকে দেখছি এরপর আমি যখন আতিশ জিনকে ধরে উপরে উঁচু করে তুলি তার সাথে সাথে বিদ্যুতের গতিতে কেউ একজন আসে আর অবরোধটাকে ধরে এক শূন্যে যেন তুলে নেয় আর আমারও বিদ্যুতের গতিতে নিচে নেমে এসে মাটিতে আছান মারে এরপর বলল আপনি এসেছেন এটাই আমার জন্য অনেক কিছু অপরটা তখন বলল তুই তোর সহজ কি করে হয় আমার গায়ে হাত তোলার আমি তোকে এখানে মেরে ফেলবো বিশাল দিন দেখাবো ইদ্রিস তখন অবরটাকে ধরে আরো একটা আছার দিল আর বলল আমি কে আমি কে আমি তোর আশ্রয়ের বাদশা হে বাদের পুত্র আমি এটা বলে অবয়বটার উপরে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়ে ইদ্রিস অবয়ব ইদ্রিসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং মেরে ফেলে অবয়ব তখন আমাকে বলে উঠল তুই জমার গায়ে হাত তোলার সাহস কি করে হয় তুই জানিস না আমি কি আর আমি 
কে আমার পানি তো পিশাস দিয়ে খাওয়াই দেবো আমি তখন বললাম আমি কি সুবি ঝাঁপিয়ে পড়ে তারপর অবতি ইদ্রিস কে ধরে ছুড়ে মারে আর বলল তো এ বাতের পুত্র যদি তাই হয় আমি তোকে এখানে মেরে পুতে রাখবো তুই জানিস না তুই আজ কার সাথে লিয়ে পড়ছিস তুই যদি ফ্রিদের জিনের সন্তান হোস তাহলে আজ তুই এখানে শেষ দৃশ আমি সর্দার ঝুন ইদ্রিস তখন আবারও এক অট্ট হাসি দিল আর বলল সেটা দেখা যাবে তুই যদি আমাকে সাধারণ কোন ভেবে ডাকিস তাহলে ভুল করছিস আর তুই তোর মতো দশটা জিয়ান না নেলেও আমার কোনো কিছু করতে পারবি না শয়তান অনেক করেছিস আজ তোকে শয়তানে শেষ করব। পর ইদ্রিস কি একটা বলে তার চোখ বন্ধ করে নেয় আর এরপর ইদ্রিসের সব শরীরে যেন আগুন লেগে যায় ইদ্রিস ভয়ঙ্কর রকমের একটা হাসি দিয়ে সে অদ্ভুত রূপ ধারণ করে এবং যেটা ছিল অনেকটা এমন তার পেট দুইটা থেকে যেন আগুন বিশিষ্ট পাখি এবং ডানা যেন বেরিয়ে আসছিল আর তার মুখটা একটা বিশাল আকৃতির কাকের মতো হয়ে যায় আর তার সমস্ত শরীর থেকে যেন আগুন দাও দাও করে চলছিল এটা দেখে ওই জান্নান সর্দার তখন বলে ওঠে তুই মিথ্যা বলিস তুই ফ্রিজি ন আমি জানি ফ্রিদের ক্ষমতা কেমন হয় তুই কি সত্যি করে বল ইদ্রিস তখন বলল আমি তো তোকে বলছি আমি হলাম আছি রাই এরপর ইদ্রিস ও জানানের সর্দারের মধ্যে অনেকে ধস্তাস্তে শুরু হয়ে যায় আর একটা পর্যায়ে একজন আরেকজনের উপরে খুব মারমুখি শুরু হয়ে যায় আর এদিকে আমি জনমুখীকে তুলে নিয়ে সরে আসি কারণ আকাশে অনেক আহত হয়ে গেছে আর আমার ও ইদ্রিসের সহকারীরা ওই কালো আবদ্ধ ধরে মঞ্চ ফেলে দেয় আর তার চোখে হাত দিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে আর্তনাদ করে এরপর ইদ্রিস এক ভয়াবহ রকমের হাসি দিতে শুরু করে ইদ্রিসের এরকম ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আমিও আতাশি জিন অবাক দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকি তখন আমার মনের ভেতরে সন্দেহ হতে থাকে যে ইদ্রিস আতকে ইফ্রিত কোত্রের জিন নাকি অন্য কিছু হঠাৎ করে দেখি কোন একটা অদ্ভুত অদৃশ্য কিছু এসে ইদ্রিসকে ধাক্কা দিয়ে অনেকটা দূরে সরিয়ে দেয় এবং ইদ্রিস তারপর ওই অদৃশ্য আবহকে সজোরে ধরে একটা থাপ্পড় মেরে বসে এরপর যখন আবহটাকে উঁচু করে দেখা যায় তখন দেখা যায় এটা কেউ নয় পেশাজ সরদার নীলকণ্ঠ তারপর ইদ্রিস বলে উঠল ও আলহানের চমসা তুই এবার এবার তোকে কে ছাড়বে এই বলে ইদ্রিস আবার যখন পিশাজটাকে মারতে যাবে ঠিক তখন পিশাজটা ইদ্রিসকে ধরে ফেলে আর সজরে আঘাত করতে করতে দূরে সরিয়ে দেয় আর একটা ক্ষীণক্ষিণে গলার স্বরে বলে উঠে মানুষের উপর আমি করি না আর শুনে রাখ এই অমাবস্যা আমাদের প্রভু স্বয়ং এক ব্লেসের বছর গোয়ালহান আসতে যে যদি বাঁচতে চাস এই গ্রাম থেকে পালিয়ে যা নয়তো বাঁচতে পারবি না কেউ এরপর হঠাৎ করে আদেশ জিন যেন চিৎকার করে ওঠে আর ইদ্রিস শয়তানটাকে পালিয়ে গেল আর বলল ইদ্রিস শয়তানটা বলিয়ে গেল কিছু করো কিছু করো আর আমিও ইদ্রিস ডাকে ডাকে দেখছিলাম জান্নানের সর্দার তার কিছু সহকারীদের সাথে করে নিয়ে আকাশে উড়াল দেয় আর যেতে যেতে একটা কথা বলে যায় আমি ফিরে আসব আর তখন তোদের নিজে হাতে মারবো এরপর অবগুলো বাতাসে উড়াল দেয় এবং ইদ্রিস তাকে যখন ধরতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে বাতর রূপী পিশাজ অর্থাৎ নীলকণ্ঠ ইদ্রিসকে ছাপটে ধরে হাসতে হাসতে বলল কোথায় যাবি আমি তোকে ছাড়লে তবে না যাবি 
এরপরে জান্নান জিন সহ আরো অনেকগুলো জিন সেখান থেকে পালিয়ে যায় আর ইদ্রিস তখন খুব রাগান্বিত হয়ে নীলকণ্ঠের গনা টিপে ধরে আর বলতে থাকে ইদ্রিস শয়তান जीवित <laughs> पदक्षिपेल ग्रामीणी जान गला राजमणि बसीकरण क्षमता देखा हासि <laughs> दाड़ानीखान चले जा जिन पिछाचर करते 
আমি ভাবছি ওয়ান করতে পারি কিন্তু এইটা কিছু না না তেমন কিছু না আমি ভাবছি ওয়াল হান থেকে কিভাবে থামানো যায় আর এই বান কিভাবে কাটানো যায় আর বানটা কার মাধ্যমে মারা হয়েছে এসব আর কিছু না আমার কথা শুনে ইদ্রিস বলল আচ্ছা তাহলে শুন এরপর ইদ্রিস বনা শুরু করলো যুবার এই কালো সাথে বানটাকে নবীন সর্দার নামক এক হিন্দু ধর্মের অনুসারে পণ্ডিত সে মাঝে মাঝে কালো জাদু বান মেরে মানুষের মাঝে টাকা উপার্জন করত আর এই কাজের জন্য তাকে অনেক সোনা মোনা মুক্তি অনেক কিছু দেওয়া হবে কিন্তু ওই পণ্ডিত জানান সর্দারকে দেখে তার লোক সামলাতে পারে না এত শক্তিশালী একটা জিনকে দেখে পণ্ডিত তখন বন্দি করার জন্য শুরু করে দেয় তখন এক এক করে জান্নান সর্দারের অনুসারীরা সবাই সেখানে উপস্থিত হয় এবং এদের দেখে পণ্ডিত কিছুটা ঘাপড়ে যায় কারণ একসাথে এতগুলো জিনকে বশীকরণ করতে পারবে না এরপর পণ্ডিত জান্নান জিনের সাথে একটা চুক্তি করে যে পণ্ডিত তার কাজ করে নেবে বিনিময় পণ্ডিতকে দশটা শক্তিশালী জিন দিতে হবে এর বিনিময় পণ্ডিতের কাজ করবে আর চুক্তিতে জান্নান জিন রাজি হয়ে যায় আর পণ্ডিত এসব কাজ শুরু করে দেয় এবং গ্রামের মাটি সাত পুকুরের পানি আর সাতটা চুলার মাটি এসব ওই অনেক কিছু সেই গ্রাম থেকে নিয়ে যায় আর কখনো পাগলের বেশ ধরে আবার কখনো ফুকুরের বেশ ধরে গ্রামের উপরে এক ভয়াবহ বান মারে এই বানি এই গ্রামের উপরে ধ্বংস করে দিতে যুবার আমাদের হাতে সময় খুব কম আর ওই ওয়াল হান কতটা শক্তিশালী তোমার ধারণা করতে পারবা না যুবার তোমার মন্ত্র শক্তি ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমি নিজে জানি না কিভাবে ওর সামনাসামনি করবো আমি এরপর আমি ইদ্রিসকে থামিয়ে দিই বলি আচ্ছা তবে এখন কি বান কাটানো সম্ভব নয় নাকি আর এই বান কাটানোর করো না কোনো উপায় তো আছে সেটা কি জানতে হবে অবশ্যই জানতে হবে আমার এই কথা শুনে ইদ্রিস বলে উঠল ও বাঁচিল একটা তো বাঁচিল কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই এই বান মেরেছে সে একমাত্র তার রক্ত দিয়ে বান কাটানো সম্ভব কিন্তু ওই পণ্ডিত এখন আর বেঁচে নেই আমি তখন বললাম বেঁচে নেই মানে তখন ইদ্রিস জিন বলল ওই জান্নান জিনকে মেরে ফেলেছে আর এই বন কাটানো এতটা সম্ভব নয় কারণ ওয়ালহানকে কোনোভাবে হত্যা করা যায় না সে হচ্ছে শয়তানের পুত্র এদের বন্দি করা যাবে কিন্তু মারা যাবে না কিন্তু জুব্বার এ তো অনেক যোগী আছে হয়তো আমার জিন চলে যেতে পারে আমি তখন বললাম আচ্ছা ইদ্রিস আমার মন্ত্র শক্তি ওইখানে কাজ করে না এটা তো বুঝলাম তাহলে ইদ্রিস আমাদের একবার ছোট হুজুর পীর সাহেব রামতুল্লাহ আল্লাহ ইসলামের সাথে কি দেখা করা উচিত না হুম অবশ্যই উচিত কি না বলো আমার কথা শুনে ইদ্রিস একটা বুঝকে হেসে বলল হুম রোববার ঠিক বলেছ আমিও তোমাকে কথা বলতে চেয়েছিলাম এক কাজ করো তুমি কাল তৈরি থাকো আমি সময় মতো এসে তোমাকে ছোট খুচুরের কাছে নিয়ে যাব আর এর আগে দাদা পীর উনি ওনার কয়েকজন শক্তিশালী মনিদের কাছে এই গ্রামে পাঠিয়েছিলেন আর এবার ছোট খুচুর পীর বলি উনি আমাদের সাহায্য করবেন ইনশাল্লাহ আমি তখন বললাম যে তুমি কে আর তোমার আসল পরিচয়টা কি কারণ তুমি যে বললে তুমি ইফ্রিদ জিনের বাদশা হিমায়তের পুত্র কিন্তু দ্বিতীয় ছোট এসছে আর আমি দুজনের ওরসের আমার জন্ম রোববার আমি পুরোপুরি এফ্রিদ নই আবার জান্নান জিনও নই আমি অন্য সবার থেকে আলাদা আর ক্ষমতা অনেক বেশি রামিস্ত বুঝতে পারলে তুমি আমি ইদ্রিসের মুখে কথাগুলো শুনে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আর ইদ্রিস একটা মুখে হাসি দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল আমি নিজের শরীরটা বন্ধ করে নিলাম আর এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম আর এই রাতে আর আমার সাথে তেমন কিছু ঘটেনি পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ওই একই অবস্থা আরও দুটি লাশ গ্রামের মধ্য থেকে পাওয়া গেছে আর এটা দেখে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি আমি তৎক্ষণাৎ ওই স্থানে চলে যাই আর দেখি যার দিকে রক্ত ছিটিয়ে আছে একটা চোখ নেই পেট ছিঁড়ে নারী ফুড়ি বেরিয়ে আছে এবং এটা দেখে আমি সাথে সাথে গ্রামের কয়েকজন মানুষকে ফুরফুরার শরীফ যেতে পারি এবং আমার কথা মতো চারজন সেখানে চলে যায় আর আমি তৈরি হয়ে এই দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা 
করতে থাকি এরপর ইদ্রিস আসে আমি বেশি কথা না বাড়িয়ে ইদ্রিসকে সাথে করে নিয়ে বাংলাদেশ চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিই এবং ছোট হুজুরের সাথে দেখা করার জন্য যেখানে যাই তো জেফি ভাই আমি সকল শ্রোতা বন্ধুদের একটা কথা বলতে চাই এটা ভাবছেন নিশ্চয়ই ছোট হুজুর পীর সাহেব যখন বাংলাদেশে আছে তাহলে যারজন মানুষকে ফুরফুরা শরীফে গিয়ে করতে পাঠালেন তো আমি আপনাদেরকে বলবো কথাটি শুনে বুঝতে পারবেন এরপর আমি আবারও জুব্বার তান্ত্রিকের ভাষায় বলছি আমি আর ইদ্রিস কিছু সময় পর অদৃশ্য হয়ে চলে যায় ছোট হুজুরের কাছে গিয়ে দেখি ইদ্রিস আমাকে একটা বড় মাহফিল মিরাতুল নবী জলসার আয়োজন চলছে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসে আমি ইদ্রিসকে বলি ইদ্রিস এখানে মনে হচ্ছে অনেক বড় মিরাতুল নবী পালন করা হয় কিন্তু এত মানুষের ভিড় কাটিয়ে ছোট হুজুরের কাছে কিভাবে যাব ইদ্রিস তখন বললো বার একটু দেরি করো আর কিছুক্ষণ পরে যাব অনেক মানুষ হুজুরের কাছে সমস্যা নিয়ে সমরাপন্ন হয়েছে আমরা কিছুক্ষণ পর কথা বলবো আমি তখন বললাম হুম ঠিক আছে ইদ্রিস তার কয়েক ঘন্টা পর আমি আর ইদ্রিস হুজুরের কাছে আমাদের সমস্যা নিয়ে চলে যাই কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে যখন হুজুরের কাছে মনে ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাব ঠিক ঠিক এমন সময় ইদ্রিসকে চারজন ব্যক্তি আটকে রাখে ভিতরে শুধুমাত্র মানুষ যেতে পারে কোনো জিন নয় তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল আপনি যেতে পারেন কিন্তু ও যেতে পারবে না আমি অবাক হয়ে গেলাম আমি যাব কিন্তু আর যেতে পারবে না কেন তারপর ওই ব্যক্তি বলল আপনার সাথে এসেছে সে একজন জিন আর আমরা তাকে ভেতরে যেতে দিতে পারবো না এভাবে আমার আর ওই ব্যক্তিটার মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে এমন এমন সময় ঘরের মধ্যে থেকে একটা আওয়াজ আসলো ওদের ভেতরে আসতে দাও একবার আমার কানে আসে কিন্তু ব্যক্তি সে কোনো কর্ণপাত করেনি এরপর ছোট হুজুর ওনার জানানি রূপে এসে জোরে একটা চিৎকার দিয়ে আওয়াজ দিয়ে বললেন ছোট হুজু বললেন আমি বললাম না ভেতরে পাঠাও কানে কি কথা যায়নি তোমার সাথে সাথে দেখলাম ওই ব্যক্তি আমার রাস্তা ছেড়ে অনেক দূরে সরে যায় এবং এরপর আমি আর ইদ্রিস জিনের সাথে সেই ঘরে প্রবেশ করি হজুর একটা খাটের উপরে বসে তসবি কুমছে আমি আর ইদ্রিস সাথে সাথে হজুরকে সালাম জানাই এবং হজুর আমাদের সালামের জমা দিল আর বললেন বড় বাবা তোমরা এই কারণে আজ আমাকে স্মরণ করেছে বলো আমাদের থেকে মনে হচ্ছে অনেক বড় কোনো বিপদে পড়েছে বলো তোমাদের সাথে এই জিনটা কি বাবা এরপর আমিও ইদ্রিস আমাদের পরিচয় দিই এবং কোথা থেকে এসেছি এটাও বলি এবং জানায় পুরো ঘটনাটা যা আমাদের সাথে করেছে এরপর ছোট হুজুর পীর সাহেব সমস্ত ঘটনা খুলে বলি এবং হুজুরকে বলি হুজুর সেখানে যদি কোনো জিন থাকতো তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না আমি নিজেই সমাধান করে নিতাম কিন্তু এখানে আছে শয়তানের পুত্র ওয়ানহান আর তার ওপরে আমার মন্ত্রশক্তি কোনোভাবেই প্রভাব পড়ছে না আর হুজুর ওই গ্রামের মানুষদের বাঁচাতে আজ আপনার সমর্পণ হয়েছে হুজুর এরপর ছোট হুজুর বলতে শুরু করলেন তো যে সময় ঘটনা বনার সুবিধার্থে আমি ছোট হুজুরের পরিচয় একটু বলে দিই আমি জানি আপনারা সকলে ছোট হুজুরকে চিনেন ছোট হুজুরকে ফুরফুনা শরীফের পীর মোজাদার জামান আমিরের শরিয়াত দাদা পীর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রামতুল্লাহ আল্লাহ সালামের ছবি ছোট পুত্র আশেকে হজরত জুলফিকার আলী সিদ্দিকি রামতুল্লাহ সে সময় ছোট হুজুরের হায়াতে বেঁচে ছিলেন এরপর হুজুর জান আমি যেতে পারবো না কিন্তু আমি তোমাদের আমার সাধ্যের মতো নিশ্চয়ই সাহায্য করবো আগামী দুই দিন পর আমাবাসা আর আমি ওই দুই দিন ঠিক মতো আমি সাহায্য বলছি যে আমি গেছি এই বলে হুজুর থামলেন এবং এরপর আমি ও ইদ্রিস সেখান থেকে চলে আসি আর আমি বললাম ইদ্রিস তুমি আমার সাথে যখন ছোট হুজুরের কৌখানে ঢুকেছিলে তখন ওই ব্যক্তিগুলো কি করে তোমাকে দেখতে পেল আর জানতে বা পারলো কেমনে যে তুমি জিন তখন ইদ্রিস একটা মুচকে হাসি দিয়ে বললো আচ্ছা রোববার তুমি তো তানছিক তাই না তুমিও কি বুঝতে পারোনি তাহলে শোনো ওরা চারজন জিন ছিল তারা মানুষের রূপে ছিল এবং আমাকে পেয়ে অবাক বিষয় হলো ওরা চারজন জিন হুজুরের মরিদ আমি তখন বললাম আচ্ছা ছোট হুজুর পীর সাহেব তো বললেন যে তিনি সময় মতো সাহায্য পাঠিয়ে দেবে তাহলে হুজুরের কথা কোনো না কোনো কিছু বুঝলাম না হুজুর কে সাহায্য পাঠাবে সেটা তো বুঝতে পারছি না আমার কথা শুনে ড্রেস বলে উঠল আমার রোববার উনি তোমার ভাবতে হবে না হুজুর যখন বলেছেন তখন অবশ্যই সাহায্য পাঠাবেন এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই 
এখন চলো এরপর আমি ও ইদ্রিস অদৃশ্যভাবে গ্রামে প্রবেশ করি এবং ইদ্রিস এরপরে চলে যায় আর আমি ও গ্রামের কাঞ্চন মিলে গ্রামের প্রতিটা বাড়ির চারপাশে সিঁদুর দিয়ে একটা বড় সুরক্ষা গণ্ডি বানাই আর প্রতি বাড়ির মানুষজনকে সাবধান করে দিয়ে আসি যে রাতে কোনোভাবে যেন বের না হয় এরপর আমি আমার সহকারী জিনদেরকে ডাকি আর তাদেরকে বলি আপনারা কাল সন্ধ্যায় সন্ধ্যার আগে আমার 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 যজ্ঞের সমস্ত জিনিস নিয়ে আসবেন ঠিক আছে আমি কাল আমার সাথে যজ্ঞ করবো ঠিক আছে এরপর আমি উড়িষ্যা জঙ্গল থেকে যেসব জিনদের মুক্ত করেছিলাম ওদের সর্দার আরহাত রাবাল জিনকে স্মরণ করাই স্মরণকারী আর এই রাবাল হলো হিন জাতের জিন এরপর রাবাল জিন চলে আসে আর আমাকে বলল আজ হঠাৎ এতদিন পর আমাকে মনে পড়লো আমি বহু বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম কবে তুমি আমাকে ডাক দিবে আমি আপনার সেবার সুযোগ পাবো আর আজ এতদিন পর সময় পেলাম আমাকে ডাকার ভালো বলুন আপনার কি সেবা করতে পারি আমি তখন বললাম না বন্ধু তেমন কিছু না এতদিন দরকার ছিল না আর তাই ডাকিনি তোমাকে আর বিরক্ত করার জন্য একটা বড় সমস্যা মুখোমুখি করতে চলেছি তাই তোমাকে না ডেকে পারলাম না রাবাল জিন তখন বললো এই সমস্যা আপনি বলুন একবার বলুন আমি সব সমাধান করে ফেলছি আ করে আমি তখন বললাম না না বন্ধু এইটা ছোট সমস্যা নয় তুমি যদি ভাবছো ছোট সমস্যা তাহলে ছোট সমস্যা নেই অনেক বড় কিছু সত্যি বলছি তারপর আমি রাবাল জিনকে সমস্ত ঘটনা খুলে জানাই এবং সব শুনে রাবাল জিন তখন বলে উঠলো ঠিক আছে জুব্বার আপনি যেমন চাইবেন আমি তাই করবো সমস্যা নেই আমি কাল সময় মতো চলে আসব এখন তাহলে বিদায় দিন এরপর রাবাল জিন চলে যায় আর আমি ঘুমানোর চেষ্টা করি কিন্তু কোনোভাবে যেন ঘুম আসছিল না তাই বসে বসে ভাবছিলাম তখন আমার জানামুখী আতিস জিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় আর দেরি না করে আমি সাথে সাথে আতাশ জিনকে স্মরণ করি আর বেশ কিছুক্ষণ পর আতাস জিন চলে আসে আর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল আসসালাম আলাইকুম বলো এই সময় ডাক দিলে কেন কোনো সমস্যা হয়েছে আমি তখন বললাম আরে না তেমন কিছু নয় আমি আসলে দেখতে চেয়েছিলাম আপনি এখন কেমন আছেন তাই আপনাকে ডাক দিলাম আতিস জিন তখন বলল এখন অনেকটা সুস্থ আছি আর বলুন কি পরিকল্পনা করলেন তুমি ইন্দ্রিস আমি আতিস জিনকে সব জানাই আমাদের পরিকল্পনা আর আমাকে কি করতে হবে সেটাও জানাই আতাস জিনকে কি কি করতে হবে সেটাও জানাই আতাস জিন তখন বলল ঠিক আছি এই তোমার পরিকল্পনা আমি কাল তুমি যোগ করার আগে আমাকে ডাক দিব আমি চলে আসবো এরপর আমি আতাস জিনকে বিদায় দিয়ে চলে যাই নিজ ঘরে আমি বিছানায় মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি যে আমি এসেছিলাম শ্বশুর বাড়ি করতে আর এখন এসে আমাকে শয়তানের সাথে লড়াই করতে হচ্ছে সত্যি বলতে এই তান্ত্রিক কবিরাজদের জীবনটা আসলে খুবই অদ্ভুত আর এই কয়েকদিন আমি শ্বশুর বাড়ির মানুষদেরকে সময় দিতে পারছি না আর আমার বাড়ির চারপাশে আমি সব সময়ের জন্য বন্ধ করে রেখেছি আর তার জন্য আমি নিশ্চিত করে কোনো কাজ করতে পারিনি আর বাড়ির কথা মনে পড়তে আমার সাথে বাড়ির জিনকে স্মরণকারী সাথে সাথে চলে আসে এবং আমাকে বলল কি হয়েছে আপনি এই সময় আমাকে ডাকার কারণ কি বলুন গুরুদেব আমি বললাম হুম কারণ আছে আচ্ছা বলো তো আমার বাড়ির অবস্থা কি এখন আর সব ঠিকঠাক আছে কি আর কোনো সমস্যা নেই তো আমার কথা শুনে জিনটা তখন বলে উঠল না গুরুদেব কোনো সমস্যা নেই আপনি একদম নিশ্চিন্তে থাকুন কোনো সমস্যা নেই আমি আছি আপনার পরিবারের সাথে কোনো সমস্যা হবে না এরপর আমি তাকে বিদায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি এবং কাল সকালের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি তো যেসব ভাই এই মারের জিনটা কিন্তু একটা মেয়েকে আচর করেছিল আর যুগবার তান্ত্রিক মেয়েটার শরীর থেকে জিনটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল মনে আছে নিশ্চয়ই এরপর জিনটা প্রায় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যুগবার তান্ত্রিকের বাড়ির উপরে হামলা করেছিল আর এরপর জিনটা শাস্তি স্বরূপ সতেরো বছর পর জিনটাকে যুগবার তান্ত্রিক বাড়িতে আটকে রাখা হয় এই ঘটনা আবার কোনো একদিন লিখে পাঠাবো ইনশাল্লাহ এখন মূল ঘটনাতে আসি পরের দিন আমি ঘুম থেকে উঠে সকলের সাথে দেখা করার জন্য বের হয়ে যায় এবং গতকাল রাতে আমি কি করেছে কি কি জীবন করেছে সবকিছু জানি না এখানে কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি এরপর সকালবেলা পেরিয়ে বিকেল হয়ে যায় এবং এই গ্রামের একজন একজন লোককে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফুরফুরা থেকে পাঁচজন আলিম মুফতি এবং আলি আসগর নাম একজন মুফতি হুজুর এসেছেন এবং এরপর আমি চলে যাই এবং আলি আসগর হুজুরকে সালাম জানাই হুজুর সালামের জবাব দিল আর বললেন জুব্বার ভাই আমি আসার পথে আপনার এই গ্রামের বিষয় সমস্ত কিছু জানতে পেরেছি এখন বলুন কাজটা কেমনভাবে করা উচিত হবে এরপর আমি ওনাকে মানে আজকর হুজুরকে বললাম 
আপনি এই গ্রামের তিন কোন উত্তর দক্ষিণ পূর্ব কোন বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দেন ঠিক আছে এরপর আপনি চলে আসবেন পশ্চিম কোণাতে আর আপনি আপনার মতো করে লুকা করবেন আর তিনজন আলেমকে তিন কোণে বৃত্তের মধ্যে বানিয়ে আজান দেওয়ার কাজ করতে বলবেন আর এরপর বাকিটা আমি দেখে নেবো সমস্যা নেই এরপর হোজেদের বিশ্রাম দিয়ে আমি হজুর এই হলো আপনার সহকারী জিনদের আপনি আপনার বড় গুরুদের দিয়ে আসে বসীকরণের কবজটাকেও আরো শক্তিশালী করতে সে যোগ্য শুরু করে দেই আর তারপর আমার হাতে থাকা সেই কবজটা যেন জোয়ার ভাটার মতো পানিতে দুহুত করছিলাম এবং ঝুলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করি আর কিছু সময় পর আমি দেখতে পাই জ্বলন্ত আগুন থেকে কবজটা বেরিয়ে এসে আমার হাতে আপনা আপনি বাঁধা পড়ছে ঠিক রাতের দ্বিতীয় প্রহর শুরু হবার আগে আজকুর হজুর তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে গ্রাম বন্ধ করার জন্য আর আমি সাথে সাথে আতিশকে স্মরণকারী সাথে চলে আসি আর ইদ্রিসকে স্মরণ করি কিন্তু ইদ্রিস আসে নাই এরপর আমি যখন যোগ্য শুরু করি তখন বামন আকৃতির কয়েকটা অব আর জানায় আমি যেন গাছ শুরু করি এবং আমাদের সর্দারের মত চলে আসবে এরপর আমি যোগ্য শুরু করি এফুতভাবে পুরো ঝড় শুরু হয়ে গেল আমি কোনোভাবেই যেন আগুন জানাতে পারছিলাম না এরপর এক এক করে আগুনগুলো সে কালো অবটার সামনে উপস্থিত হলো এবং সেই আগুনগুলো বলতে লাগলো আমি তখন বললাম দেখ আমি আজ কোন রকম ঝামেলা করতে চাই না ঠিক আছে ভালো ভাবে বলছি তোরা এই গ্রাম থেকে চলে যাবার জন্য বুঝলি তোরা কি চাষ বল তাই তোদের দিয়ে দিব এরপর অবগুলোর মধ্যে একজন এসে আমার সামনে দাঁড়ায় আর ভারী কণ্ঠে বলল আচ্ছা আমরা যা দাবি করব তুই দিবি তাহলে ভেবে বল আমরা একশো জন মানুষের শরীরে রক্ত দিতে হবে চোবার ভেবে বলতে পারবি যদি পারিস আমরা এই গ্রাম থেকে চলে যাব বলে দিব ঠিক আছে একদম বলে দিলাম আমি তখন বললাম ভালো কথা ভালো ভাবে বললাম শুনলি না এবার আমি তোদের সাথে খারাপ কিছু করব খারাপ ভাবে দেখ বুঝলি এই বলে আমি আমার চোখ বন্ধ করে ফেলি আর ইদ্রিস জিনকে রাবাল জিনকে স্মরণ করি আর আর সাথে সাথে ইদ্রিস ওয়ারবাল চলে আসে আর আমি এরপর কবজটাকে এক হাতে মুঠো করে নিয়ে ধরি আর বলি তোমরা এক্ষুনি আমার শরীরে প্রবেশ করো এরপর আমি দেখি ইদ্রিসের সহকারীদের মধ্যে থেকে একজন শক্তিশালী বামন আকৃতির একটা ইফ্রিদ আমার শরীরে প্রবেশ করলো আর আমি সহকারী রামাল হিন্দের সন্তানদের আমার শরীরে প্রবেশ করে এরপর আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে আর আমার কবজ জল জল করে উঠে আর আমি অনুভব করি আমার ক্ষমতা আরও বেশি হয়ে গেছে তো যে সেভাবে এরপর যেভাবে ঘটনাটি কালেক্ট করেছি আমি ঠিক সেভাবে বলছি জুব্বার তান্ত্রিকের চোখ দুটো যেন রক্ত বর্ণের মতো লাল হয়ে যায় আর তারপর জুব্বার তান্ত্রিক বাতাসে ভাসমান হয়ে যায় এরপর কণ্ঠস্বর অনেকে বাসি ভারী হয়ে যায় তখন জুব্বার তান্ত্রিক বলল শয়তনের चारिदी जान तांडव लीला शुरू हो जाए सबा मुहूर्ते छुटे पाली जाए आज को हजुर सकल उद्देश्य बोलें तुम्हरा तुम्हरा क्यों वृत्तर बाहर जीव ना वृत्तर भेतरे थको इरपर तारा सकले भय भय वृत्तर भेतरे चले जाए जुब्बार तान्रिक से कलो छाय अबगुलो के टांगते थके बड़ वृत्तर भेतरे ढोकाते थके विशाल देखी दानव आकृतर अबविशे जुब्बार के धरे फेरे और जख जुब्बार के मारते जा ठीक तक ही इद्रिस और आतीस जीन एस अबगुलो के धरे सजरे आछड़ा मारते थके तर मध्य एक बिकट रकम चित्कार चेचामेची शुरू हो जाए खूब रागान्वित चित्कार कर आतीस जीन बोल ধর্ষণ আমি অপেক্ষা করছিলাম 
ভয় দেখ অনেক দূর সরে পড়ে যায় এবং আবুরটা বিকট একটা হাসি দিয়ে বলল তোর লজ্জা থাকা উচিত তোর লজ্জা তুই জিন হয়ে আদম সন্তানের গোল আমি করছিস विद्युत गति मन हिल जान फेटे जा सारे साथ ही अभव ग गला चेपे धरे और इद्रेस जिन तक बोलो रूप परिवर्तन कर फेले वनहान तक बोलो अनेक सुने कथा शक्तिशाली छुड़े मेरे फेले देर इद्रिस जी सामने चले जाए धरे फेले आछार मारे तरह जाना मुखे जिन सामने चले जाए तुले आरोप छुड़े मारे इद्रिस जिन एक बार आदेश जिन के धरे अनुसारे जिन गुलस भाव बढ़ते थके क्षमता भावते ही विद्युत गति से छुटे जाए सब जिन दे के जान मारते थके जिन टाइम बुजते शर धारण कर मुख ठीक देखते जिन टाइम सदा पीरहान माथाय सदा पागड़ी हाथ तस्बी एर पर सबा के अबाक शयान महबूबे मुड़ी 
আমি তুই তোর বাপের শাস্তি দেবার জন্য এসেছি শয়তান এবার জানতে পারবি আমি কি এই বলে জিনটা তারা হাতে তোজবিটা জান্নান জিনের উপরে ছুটে মারে আর সাথে সাথে সেই তোজবিটা যেন বিশাল আকারে আগে তোজবি হয়ে যায় আর জান্নান জিন সহ তার আরো সমস্ত জিনদেরকে যেন বুকুরতেই আটকে ফেলে এরপর জিনটা এক ভয়াবহ বিশাল রূপ ধারণ করে আর তার মাথা থেকে বড় বড় দুটো শিং সোজা হয়ে বের হয়ে আসে এবং পেছনের দিকে ঝুঁকে চড়ে যায় আর তার চোখগুলো ছিল লাল লাল মনে হচ্ছিল তার চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসছে এরপর জিনগুলো ওয়ানহানের সাথে এক প্রকার মারামারি ধস লিপ্ত হয়ে যায় একটা পর্যায়ে জিনটা ওয়ান হানকে মারতে মারতে অনেকে দুর্বল করে ফেলে এবং ওই জিনটা মনে হয়েছিল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব কাজ শেষ করে দিল এরপরে জিনটা ওয়ান হানকে ধরে তার কানের কাছে মুখ দিয়ে একটা কেটে যেন পড়ল আর সাথে সাথে ওয়ান হান বিকর চিৎকারে ফিরে পড়ল চিৎকার করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর একজন বাচ্চা ছেলে যেমন মাটিতে ছুটিয়ে পড়লে যেমন কান্না করে ঠিক তেমনভাবে আর্তনাদ করছিল এবং এরপর ওয়ান হান বাতাসে মিলিয়ে যায় এরপর ওই কায়ামাত জিন জুব্বার আর ইন্দ্রিসের উদ্দেশ্য করে বলল দেখেন আর জুব্বার বলছি যদি কোনো দিন কোনো বড় সমস্যার সম্মুখীন হয় তৎক্ষণাৎ তুমি আমাকে স্মরণ করবে আমি তাকি হলাতে সবসময় আমি মানুষের উপকার করতে আসি আর জুব্বার তুমি তুমি কি তুমি নামাজ পড়বে নামাজ কোনোদিন ছাড়বে না যে কোনো বিদ্যা শেখা হালাল কিন্তু তার ভুল ব্যবহার করাটা হারাল আর তার থেকে বেশি দরকারই হলো নামাজি আমি বে নামাজি মানুষদের পছন্দ করি না বুঝলে এই বলে জিনটা জানান সহ তার ওয়ানহানের সমস্ত অনুসারীদের নিয়ে বন্দি করে দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় এবং এরপর আমিও ইদ্রিসকে বললাম ইদ্রিস ইনি কি আর কিভাবে ওয়ানহানের মতো এত ভয়ঙ্কর শক্তিশালী জিনকে নিমিষের মধ্যে বন্দি করে নিত কিভাবে সম্ভব হলো আমার কথা শুনে ইদ্রিস তখন বললেন জুবার উনি হলেন মারাত চিনের বাদশা করোনা এক সময় বড় বিশ্বায় ভজরা দেওয়া মানুষ মরিত হন তারপর থেকে উনি আর কখনো ওনার রাজ্যে যায়নি আর এর সাথে যত দিন থাকতে পারা যায় ওনার শক্তি ওর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ওনার মধ্যে এখন রুহানি শক্তির অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে এই কারণে সংগত আজ রাহিল ওনাকে ভয় পায় তো যে সময় এই ছিল জুব্বার তানজিকের গ্রামের উপরে কালো জাতুর বা মান মারার ভয়ঙ্কর ঘটনার সর্বশেষ অংশ এবং এই ঘটনা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন আর জুব্বার তানজিকের এরকম ছোট বড় অনেক ঘটনা আছে আমি সময় মতো লিখে পাঠাই দিব আর এই জিনটার নাম আমি জানি না কিন্তু জানতে পেরেছি মারিদ জিনের বাদশা ছিলেন উনি বোঝার সুবিধার্থে আমি ওনাকে নাম দিলাম কায়া মার জিন আর এই জিন জুব্বার তানজিকের সাথে আরও বেশ কিছু কাজ করেছিলেন যদি এই জিনের ঘটনার যদি সকল শ্রোতাদের ভালো লাগে তাহলে আমি আগামী দিনে এই কায়ামাত জিনের ঘটনা নিয়ে আসবো তো আমি আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আর প্রাণ প্রিয় জিফি ভাইকে বলবো ভাইজান আপনি যত দ্রুত পারেন এই ঘটনাটি এক ঘন্টে প্রকাশ করে দেবেন আর আমি আপনাদের সকলের জন্য দোয়া করি মহান আল্লাহ পাক আপনাদের সকলকে ভালো রাখেন নিরাপদে রাখেন এবং সুস্থ রাখেন আর আপনার সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমিন আমি আরিফুল শেখ বাড়ি কলকাতা জেলার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ সবাইকে